krásný dobrý večer. Já vás za chvíli, že je v klubu dimenze, jako pořadatel mám už pár výstrach k epidemiologickým opatřením. Vidím, že se dívala pěkně daleko od sebe, takže když to máte načtené a nechám to na vašem uvážení. Je mou radostí velkou tady přivítat Pěra Lašéze, který už tady nakladně byl, ale já teda o tom nevím. Byl? Byl. A kdy to bylo? Je to dávno. <laughs> Takže konečně tady zase máme. Dnešní téma je osud, nevědomá část lidské bytosti. A já fakt děkuji osudu, že nám tuto tu příležitost dopřává. To je to je. To je sympatických lidí, plný krásné energie. Jsem moc ráda, že jsme se sešli. Trošku můžete sledovat jenom pod třešní, kde pojede trošičku takový underground. Teďka, když se nic nesmí, tak je to nové bytové kino, Facebook potřešní, budete tam šifrovat zprávy a můžete chodit třeba na nějaký film občas. Tak, já vám to, předám... to je celý? To je, počkejte, ještě se no. že nás zapaduje, takhle bude přednáška, uvidíme, kam se dostaneme s tím tématem, potom budete mít prostor, to bude prostor pro vaše dotazy a pak ještě třeba neodcházejte, protože vás čeká Takové malé překvapení budeme křít knížku, které byl Pierre Kmotr v roce 2012, ale nedostavil se na to křtění. <laughs> <laughs> Takže to dneska napraví. Hmm. Jsem se dneska dostavil. Se se. To se rádi. Tak jo, krásný večer. Tak děkuji za úvod. Bude to stačit bohatě takhle, jo? Nemusím víc křičet asi, že jo? <laughs> Já to dám spíš dál od sebe, takhle to nějak. Je v pohodě všichni? Super. Já budu rád, když tady dojde k takové jako lehké schodě, jo? protože Nesšek je výjimečný tím, že je na dlouhou dobu poslední a myslím si, že na dost dlouhou dobu, protože jestli jste si všimli, je na nás používaná metoda krájení salámu, že se vždycky řekne, Začíná to vypadat blbě, uvidíme po týdnu, když to bude blbý, tak jo, a teď to vidíte vlastně, že jo. A teď se řeklo na 14 dní, protože víc by lidi neskousli, ale uvidíme, jo. To nebude na 14 dní, jak to vypadá, <coughs> protože čísla, že jo. Nezlobte se, i kdyby bylo na mě, jo, ale ty čísla, jo. Takže budeme se nořit do něčeho těžkého. Já jsem si tady, protože dneska jsem samozřejmě ve vaně byl, to bez vany by to nešlo, a já jsem si vlastně uvědomil po dnešním snu, že tady žijeme vlastně obrovský horor. Zažíváme tady horor. Já jsem si tady udělal jednoduchou poznámku, protože ne, že bych byl fanda televize, neležím u toho, ale občas se podívám, co chtějí, abych si myslel. A do toho si takhle projedu kanály a musím teda říct, že jsem šokovaný tím, že tam existuje samá Vlastně je to, je to samý krimi, jo, musí se tam vraždit, honí se někdo nebezpečný, pak to musí být horor nějaký, že jo, a tak dále. A ty kriminálka Kolín, kriminálka Hamburg, kriminálka těch už je tolik, že už vlastně nevím, kolik toho je, jenom, jenom zírám. A zjistil jsem, že nás udržuje někdo tady pravděpodobně, nebo já nevím, proč se to točí. Pořád vlastně v nějakém dramatu, aby jsme měli pocit, že ten svět je nebezpečný. Logicky, potom v takovémhle světě, když žiju, vyrůstám, tak píšu co další kriminálky, protože samozřejmě v tom žiju. No a pak se může taky stát, že ale vystrčím paty někam do lesa, tam to drama není. Můžu taky třeba obět něco ve světě, můžu zjistit, že ty pravidla ve světě jsou trošičku jiný, že to běží trošku jinak. A najednou jsem si položil tu otázku, jo. Co teda vlastně má smysl dneska konzumovat za, za informace? Protože to, co nám teče těma kanálama, už víme, tam se dá vyzobávat, ale nicméně ten prout toho, co tam na nás teče, je velmi náročný. I se v tom vyznávat, i vůbec utáhnout tu energii, když si tam chlapík stoupne za ten řečnický pult a začne říkat ty bludy. Proto já miluju právě tu Pěrovu e, psychologii souhlasu, protože tam já jsem, no vidíš, já zrovna se na ní můžu, e, já jsem moc o knížkách dneska mluvit nechtěl, ale musím se zmínit, jo, jestliže hledáme společně východisko z tohohle toho fašismus připomínajícího systému, který se chová libovolným způsobem bez ohledu na to, co se děje venku, 
No, tak se budeme muset začít ptát, co se děje, jak, jak rozpoznám člověka, který hovoří pravdu, člověka, který frčí v nějakém bludu. A psychologie souhlasu mě teda naučila hodně rozeznávat, co to je, když se člověk topí v nějakém bludu, v předsudku, co to je vlastně názor a postoj, jak se to může změnit a tak dále. Pak tady máme ještě víru a porozumění a tak dále, přesvědčení. Ale dneska si myslím, že máme co dočinění s psychopatama, kam se podíváte. Systém je nastaven tak, že se zdá, že nás můžou ovládat. Můžou manipulovat všechen ten systém. Mají leco v ruce, věřím, že to nevydržíš a že něco pak řekneš, tak to nebudu rozvádět. Jo? Ale e, pak se musíme ptát, kde teda brát informace, kde teda brát to naladění, protože to, je, to naladění, ta nálada, to je náš Vlastně to je naše kredo, to nám nikdo vzít nemůže. Já můžu být dobře naladěný i v kriminále, to si myslím, že v tom skřivánci na niti ve filmu bylo velmi dobře vidět, protože ten neckář prostě zářil, ať byl kde byl, a s ním vstupovalo to božství že jo, do toho prostoru a on prostě vytíral a vytíral, i když mu tam chlapi nosili tu hnus na těch holínkách a bylo jim to jedno, a on to znovu vytřel bez nějakého komentování. A to si myslím, že totiž je jediná, jediná naše síla, že si musíme najít v sobě to, co je opravdový, to, co je božský, to, co je to naše skutečný, to, co je autentický. To mě možná přijde dobrý slovo. A já jsem si tak říkal, nakolik je autentický spisovatel, který to ne v nějakých svých problémech. V 19. století byli na pořadu dne spisovatelé a herci, a, nebo lepře řečeno ti dramaturgové a tak dále, kteří byli rozervaní, jo, když malovali obrazy, malíři různí, tak to bylo, to bylo skvělé, že to byli vlastně takový nerváci a podobně a byly to roztrhané osobnosti pro, pro někoho zajímavý v té době. Mně dneska se líbí, že se dají najít i osobnosti, které jsou v celku už v pořádku. Jo? A dokážou napsat i knihu, ve které se toto otiskne. Jo? Proto mám rád vlastně ty pérové knihy, protože já vlastně jdu do vany a můžu klidně jít i po těch zprávách, po těch, co jsem si přečetl nějaký ty věci na internetu, se tak jako koukám a ono ne, že by to nemělo vliv, ono nějaký vliv to vždycky má, že jo? je to energie, která ke mně přichází. Teď jde jenom o to, jakou já ji přisoudím váhu, co s ní udělám. A já jsem zjistil, že ve chvíli, kdy začnu číst, tak na první stránce my se mi ještě mixují ty myšlenky, že tam dobíhají ty komentáře. Ale když vydržím, tak se postupně v tom letom vykoupu a už začne běžet můj film. A o tom to je. A čím dál tím víc mi stačí k tomu naladění jenom se vlastně rozpomenout na to, kdo jsem. A jestli chci věřit tomu, že nade mnou má někdo moc. A v té psychologii souhlasu si myslím, že jsem našel hodně pevné pudy pod nohama právě proto, abych uměl rozeznávat u sebe a u druhých některé typy. Tady Pierre to nazývá souhlasů, to znamená to, s čím oni souhlasí, že jsou v podstatě pro mě laicky. No a najednou vlastně, když se tak otočím a vezmu si knihy, který Pierre napsal v průběhu, tak to, že napsal cestu, mně přijde docela příznačný, tu napsal zhruba před 30 lety a ta cesta je aktuální vlastně i dnes, protože pořád, vlastně to je z doby, kdy se hroutil socialismus nebo zhroutil a něco začínalo. Teď se nám hroutí pod rukama nebo pod nohama ten systém, ve kterým jsme, hroutí se, nefunguje, čím dál tím víc lidí očekává změnu, ta změna už přišla, spousta lidí se ptá, ale nebude válka, že jo, nebude. Já říkám, no nemůže být, když už tady je. Akorát není samopalem, ale je na jemnější úrovni a je to válka sociální, je to válka ekonomická, je to taková ta válka psychologická, pracuje se se strachem. No tak uvidíme, uvidíme. A v té cestě právě Pěr třeba píše, že se otevřeli, vlastně otevřeli se mříže té zoologické zahrady, ve které jsme byli zavřený. A nevěděli jsme, co máme dělat, protože se tady ocitla džungle. Předtím jsme dostávali pravidelně na žrat. Jo? Teď, co se děje, to už jde srovnat možná ještě s dobou nějakou tvrdší. Jo? Už to nebudu ani nazývat, já si myslím, že to tady zazní. No, 
Když se posunu dál a když jsem začal poznávat sám sebe, vlastně, kde, kde je kde je moje síla. Já jsem pořád dlouho nenacházel svoji opravdovou sílu, abych si řekl, tak jo, tak tady zdechnu. Jo, dobře, tak jo. A teď už vím, že nemusím zdechnout nikde. Ale pokud mě někdo bude chtít zabít, jakýmkoliv způsobem, tak už je mi to vlastně teď jedno. Teď už řeknu, jestliže to bude mít smysl a nebudu vidět dál tu cestu, no tak hold prostě nedá se nic dělat, tak odejdu. Ale už si nikdo nebude ze mě dělat vlastně rohošku. No a v, te, v, tom, v tom románu Den svatého Ignora, který je velmi těžký, jsem, jsem si vlastně prošel, a nemyslím si, že je to ještě u konce, všechny ty svý temné stránky. A myslím si, že právě přes to, co mám v sobě nevyřešený, kde jsem slabý, kde jsem nedospělý, kde se chovám jako dítě, kde se chovám zbaběle, to tam všechno jsou věci, přes které měl lze snadno manipulovat, snadno ovládat, zastrašit. Ve chvíli, kdy je poznám, a opustím je a řeknu si, no tak takováhle sračka nebudu, abych tohle aplikoval na lidi, na sebe, na všechny okolo. No tak, co už, tak to prostě odložím a je to pryč. Takže ono, každá z těch knížek mě dala takovou, takový kousek skládanky, ale to, co přišlo ve zmrtvých vstání, mě je docela ohromilo a že to přišlo vlastně za pět minut dvanáct, že jo, viděli, viděli jsme to, je to dva roky. A mezi tím, ještě jsme dneska jsme o tom mluvili, kdo by před rokem očekával, že budeme nosit roušky, že se pandemie bude říkat něčemu, kdy se pozitivními stalo 1% obyvatel a nemají téměř žádný příznaky a už se tomu říká pandemie proti všem zákonům, je to velmi zvláštní. Tak do takovéhle doby jsme se dostali. A v tom zmrzstvých stání se Pierre pokouší ukázat, jak to vlastně je, jestli ten jednotlivec má tu svoji moc, jestli může ten systém nějakým způsobem, řekněme, na, našťourat, jestli, nebo jestli ho může podporovat vlastně tím svým zbabělstvím nebo něčím podobným. Chápu, že není jednoduchý vystoupit ze systému, není s řešením útěk do lesa, ale v tom zmrzstvých stání je nádherně ukázaná psychologie těch, co to mají v rukou, opravdu, tím nemyslím tu partu loutek, co tam pobíhá denně v televizi. Ani jednoho z těch, co se tady skloňují. Loutky nás nezajímají. Nás zajímá ten, kdo za ně tahá. A tomu říká tady pěr majitele. Proto se to jmenuje zmrt svých stání, protože jiný člověk se takhle k druhým lidem nemůže chovat jinak než zmrt. To slovo docela zdomácnělo, bál jsem se ho na začátku říkat, ale ono to přesně vystihuje toho člověka. Jo? Toho nečlověka vlastně, toho zmrda. A jsem hrozně rád, že tady je popsaná i nejenom ta energie toho problému. On tam ukazuje ty lidi, Tyhle ty majitele, jak se setkávají mezi sebou, každý má nějaký kompetence, každý si něco ošéfovává a teď ty rozhovory mezi nima. Mně to teda přišlo hodně autentický. Mně to přišlo tak, jako kdyby se, se, jako kdyby se bavili ty, ty lidi o tom na písečku, jo? Kdo si, kterou bábovičku si vezme a kterou zbourá a co, jo? jak s autíčkama, takhle fungovali. Ale přitom se baví vlastně o lidstvu, jako takovým. No, neuvěřitelný. A paradoxně, najednou svým způsobem začnete těm lidem rozumět, proč to dělají. Protože to jsou vlastně nevědomí lidi, naprosto vlastně vypatlaný, takový, bych řekl, dětský. To ale na nich vidíte v tom, když, se, když, si, když si projdete ty svoje sračky, což většina z vás si určitě prošla, protože jinak byste tady nebyli a koukali byste se na ordinaci, tak... Když se těch sraček zbavíme, vždycky každá sračka, kterou odložíme, konečně uvidíme v plný kráse v tom prostoru, jak funguje. Už to přestaneme vyčítat druhým, přestaneme to na ně házet. To tady všechno je. No a aby toho nebylo málo, tak tady v té knize se dokonce dostane hrdina, jeden, Olaf, do vlastně střed, do, 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 do vlastně do fokusu toho jednoho majitele, protože pro něj může něco udělat chytrý člověk, může udělat přístroj, který někoho nechá zmizet z vesmíru. Což on potřebuje, ten majitel, nechávat zmizet nepohodlný lidi z vesmíru. Že? Takže prostě tenhle ten Olaf dělá nějaký přístroj, mezi tím rozvíjí krásný vztah s Emou, vztah konečně modrý, jak já říkám, 
je to vztah konečně muže a ženy, bytosti s bytostí, laskavosti s laskavostí, otevřenosti s otevřeností, bez toho, aby někdo někoho kurva už potřeboval. Jo, uvědomujeme jim si to, do jaké doby jdeme. Jo, ta doba bude úplně jiná. Musíme toho odložit strašnou spoustu. Strašnou spoustu toho musíme odložit, to, na čem jsme lpěli, na kom jsme lpěli, jak jsme se chovali a podobně. A prostě jednoduše půjdeme dopředu. Připomínalo mě, připomnělo mě to vlastně dneska ráno, když jsem byl v té vaně, tak mě to připomnělo pohádku, to, co se teď děje. Je to pra, je, ta pohádka není podstatná celá, ale hrdina se tam dostane do místa, kdy už všechno má za sebou vyřešený, už takhle jako stojí u té propasti, vidí, že má jít tam, že do tohohle světa už nepatří, patří do tamtoho světa, tam má tu princeznu navíc, ale tam nevede cesta. No tak chodí, možná i roky, chodí, chodí, už je unavený celý, cestu nenachází, propast je nekonečná, je, není vidět na dno, a pořád si stěžuje. No a pak potká samozřejmě nějakou bytost, to je jedno, co to je. A tam mu řekne, pokud si nebudeš důvěřovat, že tam ta cesta vede, tak se tam nikdy nedostaneš. No ale kdybych měl tu jistotu, kdybych našel most, jenže ten most, to je ten konstrukt v té naší hlavě. On mu říká, pokud nepůjdeš, bez té obavy, nejlépe bez ohlížení, že jo, jak to bývá a tak dál do té minulosti, tak nic. No a pak se ukáže, až už on teda rezignuje a řekne, tak víš co, já už stejně nemám co ztratit, bez ní to je k ničemu, tady už dělat, co nemám, obejít se to nedá, už to prostě neokecám a prostě udělá ten první krok. A buď se mu pod tou nohou objeví dlaždička, pak další, další a on začne získávat určitou jistotu, že prostě ten, ten prostor pro něj má díky té odvaze tu cestu, no a nebo prostě. Nevím, jak by to dopadlo jinak, ale prostě tuhle ten krok nad propast stejně už potom udělá člověk, který odloží všechny ty staré um, koncepty a lpění. A řekne si tak, ať už to nějak dopadne. Proto jsem o tom mluvil, protože uh, my jsme měli zítra jít s mojí maminkou oslavit narozeniny, má 77, dožila se 77 i přesto, že jí cikánka před 25 lety zhruba řekla, že skončí v 76, to jí potvrdilo mnoho kartářek a já jsem jí vždycky říkal, maminko, podle mých karet to vychází tak, že se ti tam uděje něco podstatného, ale ta výhybka se bude přehazovat na základě úplně něčeho jiného. To bude smrt vlastně jako energetická, ale ty se posuneš právě úplně někam jinam, něco v tobě odejde a tak dále. Ne, 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 ona to řekla, všechno se vyplnilo. Takže bohužel, teď už prostě to překlopila, takže se to bude muset nějak zodpovědět. No a teď jenom chci říct, že. Ta máma mě řekla, oni vyhlásili novou situaci, takže se zítra nemůžeme sejít, protože jenom po čtyřech lidech je to, víš, jako... A navíc ona, ta jítka vlastně se dcera, že jo, a tak dál, no ona ta, tam měli u ní covid v práci a tak dál. A říká, maminko, co se změnilo od středy na pátek? No ale tak přece jenom ta, víš, já jsem jako chtěla mít tu jistotu, jakože, tak jako pro jistotu, víš, ten sichr, jakože, aby jsme jako, no tak radši, jo. No a já jsem říkal, dobrý, v pořádku, tak jo, takže to pojedeme dál, tuhle tu sračku. Mě nezlobím se, ty se zlobíš, ne, vůbec chápu to, jasně chápu to, jenom upozorňuju, že až potom budeš příště povídat něco o druhých, tak se napřed podívej na to, jak se spodělala strachy tady z tohohle, z toho, protože tady se vlastně nic nezměnilo. Jo, reálně. A ona říká, no ale co, když se nakazíme? Já říkám, no tak zdechnem. Tak jo, jestliže budeme věřit tomu, že jsme takový kriplové a že, že právě ten svůj osud nemáme v rukou, tak já klidně zdechnu a, a nedá se nic dělat, budu to podporovat ze zhora, pokud to půjde. A ona říká, to máš pravdu, tak zdechnem klidně, když je to. <rý> tak a volala mě zpátky a říkala, tak jedem, jdem tam, nebudem se s tím jako matlat. Tak to jsem teda smeknul, jo, protože e, máma vlastně se říká, jako, že ta starší generace je hodně těžká, jako, že to má těžký a věřím tomu, protože vyrůstali v extrémně blbých podmínkách. No takže já posílen právě knihou z mrstvých stání, kdy ten Olaf prostě se na všechno vyprdne, je dokonce zavřený, aby si to rozmyslel a buď, buď prostě ho sejme ten chlapík, jako, anebo mu vyhoví a tak dál. A ten Olaf prostě řekl, že se pro nevěří sobě, že jo. Jenom takovýhle chlap si myslím, že si pak zaslouží opravdovou ženu k sobě. To je to, nad čím musíme přemýšlet, jestli chceme přežívat a bát se o tenhle ten nějaký podivný, pokřivený svět, ze kterého jsme chtěli stejně pryč. Minimálně 8-10 let je tady cítit, že z něho chceme pryč. Se omlouvám, že jsem se takhle rozjel. 
Pierre natočil nádherný film o Jungovi a protože to je jeho oblíbenec, natočil to, je to nádherně udělaný ten film, je to, je to nesmírně silný film a ač nemluví paradoxně o něčem konkrétním v téhleté, třeba k téhleté době, tak to vlastně mluví přímo k téhleté době. O tom, co se vlastně nám děje. Je to o té poctivosti vnitřní a tak dále. Tam vidíte, když ten Jung mluví, jak to je poctivý člověk i k sobě. Ale on tu poctivost šel celý ten život. To se mě líbí i právě na tomhle chlapově. Jo. Ta poctivost, se kterou prostě to dělá všechno. Není to ještě asi úplně hotový, že jo, všechno. Ještě furt musíme pilovat, jo. Ale líbí se mně, že když si vzpomenu na Piera před 10-15 lety, tak vidím zrající nádherná, nádherná energie, která vlastně už se nenechává sloumat ve větru. A prostě je to krásný chlap. A tohle to píše. To znamená, v tom zmrstvých stání, jestliže tady napsal, popsal i tu cestu, té osobní odvahy, to je ale to, co, když se na to někdo teď bude dívat, jo, z těch lidí, kteří jsou ještě posedlí mocí jo, nějakou a není jich úplně málo, kdyby chtěli to kontrolovat, protože my přece jsme ovce a neumíme pochopit vůbec nic, takže už si píšou seznamy, že a, takže ten taky dobrý. To klidně může být, ale mně už je to jedno. Já hlavu klidně jakoby před nima sklánět nebudu. A jde o to, že si myslím, že se tady něco rozjíždí, rozjíždí se něco velmi pěkného, ale zároveň to bude velmi tvrdý, ale to jsme chtěli. Takže pokud byste se v tom náhodou chtěli trošičku upevňovat a chtěli byste se vlastně koupat v té energii, která už nějakým způsobem pevná je, je to profiltrovaný určitýma životníma zkušenostma pěrovejma, tak když se ponoříte do těch knih, tak já věřím tomu, že neuděláte chybu. Já se nořím do různých druhů knih, nejsou vůbec špatný, každá přináší nějaký druh energie, ale jestli někde najdu stabilitu, cestu a vizi, co dál, tak jsou to ty knížky od toho Pěra. No a poslední věc, kterou tady mám ještě, je právě e, taková knížička, takový, s, takový zápisníček. Osahejte si ho. Nemusíte si ho brát, ale osahejte si ho, jak je nádherný. Je to, je to C.G. Jung, povedený kacíř. Aha, tady je, ta, tady je to rčení, že jo? Ať vzýván či nevzýván, duch je vždy přítomen. Nebo Bůh, jak chcete, no Deus. To znamená, je to tady, je to latinský citát, je to nádherný, je to nádherný deníček. Ten deníček vlastně, když dcery uviděli, osmiletá a devítiletá, tak okamžitě si z něho udělali zápisníček s poznámkama a tak dál. Jo, je, to, je to vlastně něco, něco velmi milého. Tak kdybyste měli chuť jenom si s takovouhle věcí zahrávat takhle nebo pohrávat, tak, tak je tady taky. Takže moc děkuji za vaši pozornost. Doba je opravdu nakloněná změnám. V podstatě to, co není už ta konjunkce, která teď je na nebi, mrkněte se, stáhněte si apku, kterou takhle jezdíte potom, že jo, ten nějaký ty, ten, ten, ten night, night map nebo něco takového. A když se podíváte, kde je Jupiter a Saturn, zjistíte, že jsou velmi blízko u sebe. To by ještě nevadilo, ale mezi nimi je Pluto. A Pluto jako terminátor tady jde a ptá se, funguje to naplno, je to ze srdce, věříš tomu opravdu, nebo to jenom tak šudláš, tak pryč. Jo? Co to je za vztah tohleto? Jako ty to chceš udržovat jenom tak, no ho tak se uvidí, jak to dlouho udržíš, už to tak není, prostě to takhle nebude. Naschledanou. A nebo to budeš muset držet svojí osobní silou a za dva měsíce padneš na držku. To se plošně lidem děje a já z toho mám obrovskou radost, že se vlastně rozpadají vztahy, které nejsou vztahama. A naopak si myslím, že bude bomba sledovat, jak tam je vlastně na tom obrázku, na, té, na tom zmrtvých stání, je ten červený zmrt uprostřed, který vlastně stojí jako takový ten, ten karatel, ten, ten, kdo bude rozhodovat. No a pak jsou tam ty dva, ten Olaf s tou Emou, no jo, modrá, krásná, jsou nakreslený, prosím vás, tak, že z toho úplně to erotično, z toho úplně kape. Neplést se sexuálnem, jo? To erotično tam je, ta, ta Ema, to je, to je prostě šťabajzna. A e, tam jde o to, že oni mezi sebou opravdu navážou vztah, který má smysl. A to má smysl, ale i mezi mužem a mužem v práci. Nemyslím takový ty vztahy, ty divný. Mezi ženama v partičce nějaké, aby utvořili kmen, aby se děti v tom prostoru cítili dobře. Nevidím důvod, proč by ženy v tomhle období měly dál pokračovat v tom strojovém rytmu, když jim byl dán biologický rytmus úplně jiný. 
Žena má prostě dny, kdy si chce zalézt, nechodit do práce, dělat si svý věci. To je svědectví od žen, který se mi směřují. A říkají, ale já to mám prostě nadiktovaný tady letím systémem. Taky od toho musíme pryč. Ono toho je víc, co budeme muset opustit. Kdybych se tady chtěl fakt rozjet, tak se zeptám, kdo to řekl v pondělí až neděle. Kdo to řekl, pak jsou v pátek a v pondělí zácpy všude. Teď je to hovadina, my to jako víme, ale už ani nad tímhle se nepozastavíme. Takže ono toho budeme muset zbourat docela hodně, ale věřím tomu, že ve chvíli, kdy uděláme ten krok, že se nám ta cesta tam začne zjevovat. A to bych všem tady, jak jsme, chtěl popřát hodně pevných nervů, hodně sil a hodně štěstí do tohohle toho období, protože se tady budeme muset opravdu o něco utkat se sebou a s druhými asi. Moc děkuji za pozornost. No, no eh, prakticky nevím, co bych tomu ještě dodal. No, tak to zapakuju. Bylo všechno, možná víc než všechno. Tak já bych se věnoval tomu osudu. Já takhle, jak jsem poslouchal Milá, jak hovořil, tak jsem si říkal, co to vlastně je ten osud. Jako by... To jsi mě dostal tím, jak jsi to říkal, krásný chlap. Mě to dost připomnělo, prý v Karlových varech na nějakém večírku někdo vykládal poměrně zasvěceně, že jako já a Jarda Dušek spolu žijeme, jo. Jo, že jako všimněte si, jo, jako, jak oni si rozumějí. Jsme pak o tom hráli celé jedno představení. Jsme říkali, no, jako, že je dobrý, že ty naše ženský tam doma, jako, tak uvěřili tomu, že my fakt jako spolu hrajeme to divadlo, jo, jako. No nic, tak jsem si tak na to vzpomněl. Ale chtěl jsem jenom říct, a zmi, jako by baví, sešli jsme se proto, abychom se dotkli něčeho, co je osud. Co to je? Jak, co to jako je ten osud? Jo? Co to je ten osud? A já se teda omlouvám, že to vezmu trochu psychologičtěji. Protože zkusme si položit takovou otázku. Ona není komplikovaná, ale to, co z ní plyne, je komplikovaný. Proč, proč se člověk narodí? Když jsem se ptal svého táty, můj táta, ročník 37, pro mě velký mistr východních nauk, jo? aniž by to kdy tušil, ani dneska to možná neví. Zaujal mě, když jsem například projevil určitou obavu třeba o svůj život, jo. On řekl, co se tady obáváš o svůj posraný životek, jako jo. tak už tenkrát mě to zaujalo, jo, když takhle o tom mluvil, říkám, posraný životek, no. Moc jsem nevěděl, o čem mluví. Pak, když mi řekl větu, to už pro mě bylo srozumitelnější v těch třech, čtyřech, pěti letech, Že by byl raději, kdyby tady nebyl. Byl bych raději, kdybych tu nebyl, říká mi ten fotr, že jo, prostě, který mi zároveň říká, neboj se o ten svůj posraný životek. Jo. Říkám, ty bys tady jako raději nebyl? No, to by bylo nejlepší, říká ten zasmušilej, velmi vzdálený člověk. Jo. Nikdy jsem neměl pocit, že by byl tady, jo? vždycky jsem měl dojem, že je velmi daleko zhruba tak asi jako ten duch toho východu, jo? takovej ten neúplně zúčastněný jako ta samsára a tohleto a všecko takový nějaký, jako jenom se to zdávám, jo? myslíte si, že přikládáte tomu význam, ono to žádný význam vlastně nemá, je to taková jenom vlnka na hladině oceánu, bezvýznamná, jako celý ten přesně posraný životek. Mu říkám, a proč jsi teda tady? Říkáš nejradši, bych tady nebyl. Tak se tě ptám, jako to naivní malý dítě, proč tu seš? Jeho odpověď mě úplně jako dostala. Musím říct, že jsem ji ještě úplně nespracoval. 
No, protože mě sem přivedli moji rodiče. Oni se mě na to neptali. Jo? Taková zajímavá odpověď, svým způsobem by člověk řekl, jo, ty, jako, aha, to mě nenapadlo vlastně. Jako. Vidíš, tohle mě nenapadlo. Jako, jo. Ne, rodiče se mě na to neptali, ne, oni mě sem vrhli. Že oni za to vlastně jako můžou, že já jsem tady, já bych tady, kdybych mohl, tak bych tady nebyl. Ale mně pořád připadá, že otázka, kterou se dostáváme k podstatě osudu, pokud se teda chceme bavit o osudu, proč tady kurva jsem? Potkal jsem podobného člověka s podobnou aurou, jako měl ten můj otec, akorát, že to nebyl můj otec, Takový podobný, zvláštně nepřítomný, nezúčastněný, zasmušilý, takový zachmuřený chlapík, prostě sedíme, poví, povídáme si, on tak sedí, kouká prostě před sebe. Já mu pak říkám, když už jsem ho takhle pozoroval pár let, jo, tak jsem mu říkal, hele, jak ty se tady vlastně cítíš jako na tom světě? On říká, hele, já ti to řeknu takhle. Kdysi, to jsem ještě byl ve školce, Šli jsme takhle na procházku s tou školkou. Drželi jsme se toho provazu. Jo, ten provaz jako tahla ta paní učitelka. My se takhle držíme toho provazu, jdeme po té letný. Do té doby si nepamatuju nic, říká ten chlapík. Jo. Do té doby si nepamatuju nic. Ale ten moment si pamatuju dobře. Držím se toho provazu, jdeme skrz ty paneláky a já se najednou podívám takhle kolem sebe. Vidím ty paneláky, ten provaz, tu učitelku, jak to tahne a říkám si, tady asi nejsem dobře. Asi jsem se netrefil, jako jo, do času, možná ani na planetu. Tady je něco jako v nepořádku. Já jsem si říkal, aha, takže to jsou ty momenty, kdy se člověk dotýká osudu, respektive otázky, proč tady teda jsem? Proč? Jo, ano, můžu si odpovědět jako můj otec. Převedli mě sem moji rodiče. Můžu si odpovědět jako ten můj kamarád. E, nejsem tady dobře. Já jsem jednoho spolužáka na vysoké škole. Když vyslovoval slovo Maheshwarananda, zdálo se, že má u toho ejakulaci vlastně. Jo. Měl takový, takovou vyrážku, takový prostě působil jako hodně nezdravý člověk, ale Maheshwarananda to teda bylo něco. Evropa něco šíleného, prašivého, hnusného. Nosil takovou sklenici, v tom měl nakládaný proso. Je to dřevěnou žící jako, a vykládal mi o tom, jak je to na tom východě skvělý. Já jsem to taky poslouchal dlouho, trpělivě, klidně, tři, čtyři roky. Já si to vyslechnu rád celý vždycky. Jo. Pak už se to začne opakovat, že jo. pak to začne být teprve zajímavý, jako když už to vám říkáte člověk, ne po první, ani po druhý, ani po třetí, už po pátý, po šestý, po sedmý, to posloucháte, říkáte si, ty ale ví to? Ví to, že to říká vod dokola? Jako. Možná to neví. Tak mu říkám, hele, co si myslíš o prozřetelnosti? E, prozřetelnost, no, jako, jo, prozřetelnost, to, to existuje samozřejmě, to nám dá zrovna hovořil o prozřetelnosti, jako říkal moudrý věci o prozřetelnosti. Já říkám, no počkej, jenom mě zajímá, všim si z toho významu v té češtině, prozřetelnost, ono to znamená vidět skrz, jako, jo, vidět skrz. No, to Mahašvara na nás zrovna jako neříkal, ale to se nevylučuje, jo? proč ne, asi je to vidět skrz. Jako no. Já říkám, no ne, jako mě zajímá, jestli, jestli nemůže být ten, ten význam, to slovo, ten pojem odvozený právě od toho, že ta prozřetelnost vidí skrz a ty, vě, ty věci dává na jejich místa. Jo? Ty bytosti a všechno možné, že, jako, že to je tam, kam to patří, ta náležitost, jo? že ta prozřetelnost určuje věcem jejich místa se jako nemýlí. Ta prozřetelnost se nemýlí. No tak no, jsme byli studenti psychologie, že jo, prostě to... Takhle jako koncepce to nedá vyloučit, jo, jako... Já říkám, dobře, ale že zrovna v tvém případě se ta prozřetelnost spletla, víc, jako... 
<laughs> jak to myslíš? <laughs> Říkám, no ne, jako, ty se směl přece narodit někde v Indii, ne, ty vole. A oni tě strčejí do, če- do České republiky, jako rozumíš? Jako, co... Prozřetelnost zrovna v tvém případě se spletla, jako jo. Hergot, jako jo, to jsou teda věci. No, a tím jako by se snažím říct, že osud je taková zvláštní síla, která e, s člověkem a z jeho já je téměř vždy v takovém zvláštním rozporu. <laughs> téměř vždy se zdá, e, takhle já takový skvělý člověk. Narodím se takovým idiotu. <laughs> já takový laskavý, srdečný, přející tvor prostě. A za manželku mám prostě lakomou svini, jako jo. Prostě, ne, jak je tohle možný, jako osud se spletl. Zrovna v mém případě se osud musel splést. Takže e, proto jsem navrhnul pro jakoby dodatek tady téhleté přednášky vlastně osud jako ta nevědomá část té bytosti, jo? jako ta skrytá, jako ta část, ano dobře, tak jasně, že nebudu si dávat do výlohy jako e, to, co konec konců ani mně se nelíbí, jako na mě, jo? takhle, jako kdybych, kdyby to bylo moje, ale ono to ani není moje, jo? takhle, někdo říká, že to je moje, ale On se spletl, že jo? ta prozřetelnost se prostě spletla. No. A já jsem chtěl říct jakoby takovou jednu věc, možná vám bude připadat komplikovaná a dopředu se za to omlouvám, ale já si myslím, že je právě naopak velmi jednoduchá a velmi prostá. Existuje takový zákon, pozoruju ho asi 35 let, jo. teda já ho pozoruju 50, asi 8 let, jo. ale vědomě, vědoměji ho pozoruju přes 30 let. Spočívá v tom, že jakmile se nějaká věc, jakákoliv, ocitne v nevědomí, přestane se vyvíjet. To je velmi zvláštní. Dokud ta skutečnost je součástí vědomí, to znamená, dokud jsem ochoten, jí brát jako svou, za svou, dokonce za ní nést určitý typ zodpovědnosti, tak může docházet k vývoji. Může docházet k nějakému dialogu, protože ten dialog, to je ten vývoj vlastně. Jo, ten dialog přináší tu změnu. On mě přivede k tomu, že co si myslím dneska, už je dopředu blbost. Jo, poněvadž za deset let zcela jistě. Uvidím tu stejnou věc mnohem zralejším způsobem. Uvidím ji mnohem, mnohem třeba klidněji. Jo? Ne, nebude tam tolik pnutí, tolik, tolik drama, dramatu kolem toho. Tedy, jestliže něco je v nevědomí, nevyvíjí se to. Možná víte, že existuje velmi zajímavá teorie, a já si myslím, že to není žádná teorie, že to je normální jako regulární prostě zjištění, že jakmile umíráme, jakmile odcházíme z tohoto světa, já Radušek jo, má takový bonmot, mně se to docela líbí, jo, že s, tady si uděláte... <coughs> nepěstujete jméno, pěstujete jí mění. Nepěstujete jméno, pěstujete renomé. Jste něco, někdo, jo, něco se z vás stane, stejně nikdo neví, co jste. Jo. Ale prostě oni vás vidí takhle. Takže to jste. Vidí mě jako premiéra, jsem premiér. Jo. Jednou jsme zažili takového chlapíka, co přišel po představení a dává vizitku tomu Jardovi. Jo. Rád bych se s vámi raz stretol. Takový vidím ho, koukám na něj, bože můj, říkám si, to je teda chudák, co se mu stalo. Ehm, Velvyslanec Slovenské republiky tady v Prahe, hej. Jako... No ne, protože jsem to nevěděl, možná kdybych to věděl, viděl bych ho jinak. Jo, já už bych viděl, pozor, to je velvyslanec, to jako nenapadlo by mě myslet si o něm, že to je chudák. A teď vlastně, představme si, že jsme vypěstovali svoje renomé, nahromadili jsme svoje jmění, pak se setkáváme s andělem smrti a říkáme, tak co jako, sebou jako nic, tam, tam se jada dopouští takového zjednodušení. Není tomu tak. To, co si odnáším, není ani moje renomé. Není to ani moje mění. To, co si odnáším, jsem já. Jo? Ne to ego. 
ale to, co jsem pochopil, co jsem nepochopil, čemu už trochu rozumím, kam jsem dozrál, kam jsem ještě nedozrál, to je to, s čím odcházím. Řekněme slovy toho Junga, který ho mám tak rád, dospěl jsem někam na nějakou rovinu, nějakou úroveň a to je to, co si odnáším. Jasně, že si neodnesu ani renomé, ani mění, ale to, kam jsem dospěl na svojí cestě, to si samozřejmě odnáším. Samozřejmě, že ano. A teď si představme, že odejdu někam, samozřejmě v pohodě, absolutní, že jo. Jung má takový dobrý bonmot, on říká, já se pokouším předběhnout svoji dobu, alespoň o několik tisíc let. Neboť bych si rád odpočinul tam na té druhé straně, jo. Že on má takovou představu a ta představa se mi právě velmi líbí a myslím, že se přesně týká osudu. Odejdu z tohohle světa a teď si představme. Odejdu tak nějak jako dva kroky jako za duchem té doby. Jo. Zprávy, jasně, že je to, jo, určitě. Konto, samozřejmě, jo. Politika, určitě, samozřejmě, chodím tam, jo, volil jsem, to víte, že jo, jako, no, souhlasil jsem s tím, taky jsem šel bojovat. To víte, že jsem šel. No za tu svobodu, no. A taky za autonomii coca coly Umřu, kouknu na to z trochu jiného úhlu pohledu. Samozřejmě, že se to trochu změní. Zjistím, jak to asi možná bylo v té skutečnosti. Ale pořád ještě jsem, mně se líbí to slovo, jsem práv té reality. Ještě pořád chápu, co se na té zemi děje. Rozumím tomu, jo, tady jsou ty, ty aglomerace, tady je tohleto, ta, tohleto, da, 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 o čem mluvil tady Milan. Ale protože se nevyvíjím, a ačkoliv vývoj na, na země kouli není tak rychlej, jak to vypadá, jo, ono to dneska vypadá, že to jde rychle, není to příliš jako uh, bleskový. Ten vývoj například jenom k tomu, aby lidé uh, na Třeba si vzali zodpovědnost do svých vlastních rukou. To může trvat ještě 10 tisíc let. Úplně v pohodě. Jo? Může se o tom mluvit. To jo. Ale aby to lidi opravdu udělali, to je trochu jako jiná opera. A tak já umřu, koukám na ten svět, na tu planetu. Kdybych byl Jung, tak v tuhle chvíli takhle jako... Co říkám? Jo, jas, jasně. Je tady nějaké tajemství? Je tady něco záhadného? Jistě, že ne. To je absolutně na bílé dny. Ale je jiný člověk. A ten tomu třeba věřil. Ten bojoval za tu coca colu A ten na to takhle nekouká. Ten říká, všimli jste si někdy, když se díváte na sportovní zápas? A když opravdu fandíte, že úplně ztratíte objektivitu? Když se na to koukáte a říkáte si, tak jak pak to asi teď udělají? Proč on teďka zahrál to takhle? Jo? Jak, jak se může světová jednička udělat dvoj chybu v tuhle chvíli? Jako? To je zajímavé. Ne, 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 když fandíte, to jak to mohu udělat? Teď mohl vyhrát. A to je ten rozdíl. Tak si představte, že jste ve fázi, ve které už se nemůžete vyvíjet, protože už nemáte tělo. Už nejste tady. Jste tam. A přestanete chápat, co se děje na planetě Země. I když, jak říkám, vývoj neprobíhá překotně. Vývoj probíhá velmi pomalu, velmi zvolna. To je pro mě důvod, proč se člověk narodí a to je jeho osud. Možná to vypadá nesrozumitelně, možná to vypadá komplikovaně, ale ve skutečnosti osudem člověka je to, co nechápe. To je jeho osudem. Osudem není to, co chápu a co je mi jasný, neboť to se nepotřebuju učit. Proč bych se měl učit něco, co zvládnu levou zadní? Ale pořád tady zůstává mnoho otázek a mnoho věcí, které nechápu a nejsou mi jasný. Jak to, že někdo může být? takhle hnusný, jak to, že někdo může být takhle krásný, jak to, že někdo může být takhle sobecký, 
Jak to, že někdo může být takhle nesobecký? To jsou věci, které nechápu. To jsou věci, kterými nejdou na rozum. To jsou věci, které jsou mým osudem. Proto se rodím. Zkusím uvést příklad, aby to bylo aspoň trochu srozumitelnější. Omlouvám se, že to bude příklad jednoho jediného člověka z této planety. Zkuste si představit svůj osud, jo? protože ono to vypadá jako, jako banálně, jo? když to budu říkat, bude to vypadat jako úplně jako směšná věc. Představme si osud člověka, který nechápe pramen bolesti. On neví, co to je. Ten člověk netuší, co to je pramen nejhlubší bolesti. Vy to taky nevíte. Vy nevíte, že to je osudem tohoto člověka. Vy si jenom říkáte, když se s ním setkáváte, proč ten člověk je tak bezohledný? Proč ten člověk je tak krutý? Proč šlape po vašich citech? Proč ignoruje všechno, co mu říkáte? Proč se chová jako, jako kdyby vás chtěl vyhladit z tohohle světa, anebo musíte dělat to, co chce on? Protože nechápe pramen bolesti. A jde za tím osudem. On za ním jde. Představme si, že ta komunikace, protože jsme lidský bytosti a jako lidský bytosti jsme v podstatě jedna bytost. Z mnoha různých aspektů jedna jediná bytost. Vy, máte, vy nemáte mnoho možností při setkání s takovým člověkem. Většina lidí, když se setkává s tímto člověkem, trpí. Tou bezohledností, tou bezcitností, tou, tou ignorací, tou brutalitou, tou genocidou, kterou ten člověk prostě posílá do svého prostoru. Většina lidí si řekne, to je snad ale trochu moc, ne? To je trochu jako příliš. Možná to řeknou i tomu člověku, řeknou, Nezdá se vám, že to přeháníte? Teď to je hrozný, co děláte. On vám třeba řekne, ano, bolí mě velice to, co jste teďka řekla. Velice, velice mě to. Velice trpím tím, co říkáte a tím, co děláte. Protože já vám přece říkám, jak to má být. To je, myslím, že ve většině případů se tomu člověku podaří, když to řeknu psychologicky, odvrhnout ten pramen té bolesti k vám. Vy totiž pocítíte tu bolest. Jo? On ji vlastně hodí na vás. Protože to je jeho osud. Protože on nechce s touhle věcí mít nic společného. To je přece váš problém. Neumíš se vymezit? Nečetl si nic o asertivitě? Seš fakt tak slabý? Takhle prostě. To klidně udělá. A já se domnívám, samozřejmě pak je málo lidí, není jich mnoho, který on taky ignoruje, který mu řeknou, který to na sebe nenechají hodit. Jo? Řeknou, to je zajímavý, jako, co tady předvádíš. Pěkný hnus. No, řekne ten člověk. Myslel jsem si, že jsi inteligentnější. Například, Protože těch možností, jak druhýho zranit, jak v něm vyvolat bolest, je ohromný množství, ohromný množství. Ale domnívám se, že osudem tohoto člověka, pokud bychom si to představili, je šíření bolesti. Je to hlavní téma, je to to, když budete uvažovat o tomto člověku a budete vnímat jeho energii, tak si řeknete, to je neuvěřitelný. Kolik utrpení Vytváří, kolik utrpení je v jeho stopách. A protože osud je osudem a není možný žádným způsobem mu uniknout, 
Ono takhle, teď řeknu takovou blbost, jo. Terapeuta dělám 25 let. Ještě nikdy jsem nezažil, že by například v takovémhle případě ten člověk řekl, to je vlastně hrozný, co dělám. Moje děti, moje žena, moje rodina. Já jsem vlastně tyran. Já jsem ten, kdo dusí lidi ve svém sevření. Já jsem to v terapii ještě nezažil. Taky proč by takovýhle člověk chodil k terapeutovi? Ten se bude, buď se bude oběsit, nebo se všem omluví, začne se chovat třeba jinak. Jo? Protože už ten osud integroval. Už to nemusí žít. Myslím si, že ve většině těch případů, který znám, je to jinak. Na konci té cesty. Nevím, zkuste si představit, a mně se ta představa moc líbí, vyprávil mi o tom jeden můj klient. Jo. A opravdu musím říct, že mi to nadchlo. Říkal, že měl pár snů, který ho do toho zasvětili. Co se vlastně děje po smrti? Jo, když mluvíme o té hranici. Jak má člověk zjistit, co na tomhle světě ve skutečnosti dělal? Jak má člověk zjistit, jak opravdu žil? Když napíšete svůj životopis, píšete svoji představu o sobě. Když se budete bavit s někým, já to mám hrozně rád, když se někoho zeptáte, a ty jsi jako co vlastně, co jsi zač? Začne vám vyprávět něco o svém zaměstnání, o svých vztazích, taky má děti, že jo, má rodinu. Možná se budete muset zeptat těch druhých. Taky. Kdo je on? A tady ten klient mi říkal poměrně, Zaníceně, že měl sérii snů, ve kterých zemřel a aby se dozvěděl, kdo je, tak na vlastní kůži zažíval pocity, který vyvolával v druhých lidech. Ne jako, nemyslete si, já nejsem tak špatný, jak, jak vypadám. Jo? Jako, já to vlastně myslím fakt dobře. Taky upřímně. upřímně jako, taky poctivě. poctivě víte? Nemyslete si, jako... Fakt jako, jako, jo, jsou lidi, co říkají, že jsem svině, ale oni to nepochopili. Ne, ne, ne. Aby se dostal sám k sobě, zažívá pocity, který vyvolával v druhých lidech. Manžel bude zažívat pocity, který vyvolával ve svým manželce, když ji usvědčoval z toho, jak je blbá. Když ji vysvětloval z toho, když ji vysvětloval, ničemu, nic, něčemu nerozumíš, nic se nepochopila. A tak dále. Jo? Je to prostě v obráceně. Tak si představme, a tohle jako je zřejmě ta největší terapie, kterou tenhle vesmír poskytuje, že jestliže někdo nechápe nejhlubší pramen bolesti, tak celou svoji existenci zasvětí tomu, že vyvolává tuto bolest a ona se k němu potom stejně nakonec vrátí. A on ji pochopí. On ji porozumí. On bude už vědět, co je nejhlubší pramen bolesti. A možná, pravděpodobně velmi jistě, pokud dojde až takhle daleko, si dá jaksi velký pozor a bude velmi bdělej v tom setkání s tím druhým člověkem. Protože bude hledět na to, aby toho druhýho nezasáhl zbytečně. Aby právě nepůsobil tu bolest. Zbytečně. Jo, někdy je to dobrý. Někdy vám nezbyde, než tu bolest prostě působit, protože hold, to jinak nejde. Ale nebude se to dít bezděčně. A nebude se to dít nevědomně. A nebude se to dít bezostyšně. Nebude se to dít pod tím praporem té pravdy. Už tam bude ten moment toho ohledu, kdy mě taky zajímá, jak to vidí ten druhý, Začne mě to totiž zajímat. A budeme hledat dohodu. To je osud. Jo? Tohle je ten osud. To je to, za čím člověk jde. Budu, znovu to řeknu velmi jednoduše. Já se omlouvám, možná je to trochu složitý, co tady říkám. Ale můj osud není to, co chápu. Můj osud není to, co je mi jasný. Můj osud není to, po čem kráčím pevně a neochvějně. Mým osudem je to, 
čemu nerozumím. Mým osudem je to, co je pro mě záhadou, co je pro mě tajemstvím. To je mým osudem. To motivuje moje kroky. Možná znáte ten film takový, myslím si, že to je jeden z nejzajímavějších moderních mýtů, i když se týká poměrně banální, banálního tématu nějaké hrdiny. Není to jenom tak, jo? ale to tenkrát na západě. Jo? Je to bylo nebylo, že jo? Bylo nebylo. Tenkrát na západě. Když na konci ten chlapík, který by mohl jít pryč a mohl by se na to vykašlat a mohl by si říct, jo, dobrý, jako něco se povedlo, něco se nepovedlo. On se tam vrátí, protože ví, že je tam někdo, kdo ho vidí. A říká, jako, a ty seš kdo? Kdo seš? Že mám pocit, že vidíš víc, než vidím já. To je osud. Jo, to je to, co vlastně nám jakoby otvírá ty oči. Přes všechny bolesti, přes všechna nedorozumění, přes všechna úskalí a přes všechny takový zvláštní druhy nárazů a překážek. Měl jsem nedávno takový, takovou klientku, která přišla a vyprávěla mi takový svůj sen. To je přesně podle mě jako o tom, jak se otvírá osud. Říkala, jdu takhle po vodě, v tom snu, že jo, žádný problém, jako po vodě, pohoda. To je to, co ví. To je to, co ví. Každý z nás v určitém smyslu takhle si jde, jako jen tak, volně. Najednou přejednou taková skála, takový jako dvě skály, takový veliký, vysoký skály a cesta jako vede jenom k těm skálám, jo? Jako, jo, jo, chci to obejít, samozřejmě, ale když jdu jako takhle doprava, tak najednou, nevím proč, ale nemůžu jít po vodě. No tak jdu doleva, no tak zase výjdu z toho koridoru, zase tam nemůžu jako jít. Ten koridor vede jasně k té skále. Mhm, tak jo, tak si říkám, tak to odplavu, tak plavu tam někam, ale ono to jako nekončí nikde, že jo. Pořád dál a dál a dál a dál. Tam není jako, kudy by se to dalo podplavat. Tak já nevím, tak to přelezu, zkouší to taky nejde, no. A říká, víte, co bylo nejšílenější? Byla to série snů, které se mi zdály fakt velmi dlouho. A vždycky to končilo tím, že jsem zkusila tuhle tu nějakou výhybku, nějaký ten nebo, tu obezličku. To se nepodařilo, no, jsem se probudila, že jo. A celý druhý den prostě si říkám, ty a v noci zase znovu. Jasně, jdu po, po vodě, jdu, dobrý, skála. To je osud. Takhle se přesně chová. A, a ona řekla, víte, když jsem vyzkoušela všechno možný i nemožný, a skála tam furt byla, a já jsem se přes ní nemohla prostě dostat, tak jsem se prostě rozplakala, no, řekla jsem, to je v prdeli, prostě tohle, na tohle nemám, jako. To je překážka, kterou nemůžu vůbec překonat. A víte, co se prý pak stalo? Říká ta paní. Říkám, no, myslím, že trochu vím, ale zajímá mě, co mi řeknete vy. Ta skála zajela a cesta se otevřela. Takže zase tady vzniká otázka, kdy má vlastně smysl s osudem bojovat, a kdy má smysl s ním nebojovat? Nebo jak vlastně to vypadá, když bojuju s tím osudem? Znám mnoho lidí, mám jednoho kamaráda, fakt mám ho velmi rád, skvělý harmonikář a výborný entertainer, který vždycky říkal, hele, mě už to nebaví hrát na tu harmoniku, furt ty lidi z těch hospodá, všichni jsou jako v pohodě, všichni se to baví a mě to nějak nebaví, jako, já jsem intelektuál, já natočím film, natočím film, který nikdy nikoho nezajímal, že? se vrátil zpátky k harmonice a že jsou mnohem spokojenější. Jo, jako velice často máme takový dojem, že to, pro co jsme se zrodili, ta cesta, pro kterou jsme se, ta otázka, jako není vlastně moc zajímavá. Je taková banální, taková tuctová, no, jako konec konců, jako odpověď na ní je přece velmi jednoduchá. Akorát by se člověk musel ptát, proč to teda žiju? Proč to takhle komplikovaně žiju? Proč hledám ty úniky? Jo, proč hledám ty momenty, jak s tím jako vyjebat? Prostě, jo? Když, když vlastně velmi často se stane, že jenom to, že se skloním, 
před tím faktem, který opravdu nechápu, tak můžu najednou na té cestě se dostat o ten kousek dál, přesně o ten kousek, který právě potřebuju, abych v tom osudu, abych na té cestě mohl pokračovat. Chci říct ještě jednu věc, která se mi zdá důležitá, protože tady to snad aspoň trochu můžeme chápat. Je zvláštní ještě jedna věc, taková záhadná. Člověk by si skoro řekl, že ta otázka, kvůli který jsem se zrodil, když teda ji dejme tomu integruju, a už to jako vidím, už to chápu, už tomu rozumím, znám to i z té terapie, pak ten člověk řekne, no tak já to mám jako hotový, no. Jo, to jsem taky, tehdy jsem kdysi, jako jo, ještě jsem tyhle problémy jako řešil, ale to už neřeším vůbec, jako to je úplně v pohodě. A pak si člověk často říká, by to teda mělo skončit, ne nějak? Slunce se zastaví, nebo co já vím, co, jako planeta se přestane otáčet, nebo najednou člověk je jinde, <laughs> ale ne, jste tam furt, druhý, zase ten manžel tam. Srká to kafe. Prostě, jo, jako. Ty blbci furt, jako dokola, zase tady jsou, jako. Vy si říkáte, ty, jako, proč jsem, proč tady teda zase, proč, když tohle už jsem teda sakra pochopil, ne? Už to vím, ne? Už to vím. Prostě. Je to zvláštní, ale zřejmě existuje nějaký takový poměrně velmi inteligentní plán, který si ta, mně se docela líbí to, co říká Jarda Dušek, od, že ten osud je něco jako osa. Jo, že to je taková jakoby zvláštní druh osy, která jako vede vlastně nás na té cestě a že i když jsme už pochopili něco, co nám ještě před lety připadalo jako absolutní záhada a něco naprosto nepochopitelného a dneska už je to součást našeho co tomu říká portfolia. <laughs> Taký portfolio, prostě. Tak přichází další otázka. Možná otázka, na kterou bychom předtím byli ani nepomysleli. Neboť by se nám bylo zdálo, že taková otázka tady je jenom pro ty úplně jako nejvyšší mistry. A najednou ta otázka je tady. Protože jsme postoupili do jiné třídy. Možná z prvního stupně do druhého stupně. Už nás nezajímá malá násobilka, ani velká. Možná tady je integrální matematika. Už jsou otázky jiný. Už jsou jaksi jemnější, možná abstraktnější, možná v něčem vzdálenější a přitom mnohem hlubší. Možná obecnější. On to někde říká Junka, já mám docela rád jako tady tu jeho větu. On říká, víte, ne každý a hned je povolán k tomu, aby bojoval se samotným dňáblem. Často nám stačí náš vlastní stín, abychom se s ním nějak vyrovnali. No dobře, ale jako stane se vám taková ta hrůze, že se se svým stínem už nějak srovnáte. Neříkám, že hnedka tam čeká dňábel, jo? No je tam takový trošku jako něco horšího, jo? Nevěděli jsme, my jsme totiž nevěděli, že, že tohle je obecnější problém. My jsme si mysleli, že to je jenom jako náš problém. <laughs> My jsme si mysleli, že to řešíme jenom my, já a můj soused, jako jo, nebo já a moje manželka. Ne, 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 najednou zjistím, ty vole, přečtu si noviny a zjistím, hele, tady to mají taky. Francie, Anglie, Španělsko, prostě, Mexiko, všude to je. Všude je ten stejný problém. Jsem na jiný úrovni osudu. Myslím si, že by bylo dobré uvědomit si, že je něco jako individuální osud, je něco jako osud nějakého celku, je něco jako osud nějakého národa, je zcela jistě něco jako osud lidstva. Zcela jistě to tak je. Jenže znám bohužel mnoho lidí, kteří se zabývají osudem lidstva, aniž by cokoliv tušili o svém vlastním osudu. To jsou ty zkratky, které nikam nevedou. Teprve v momentě, kdy vyrovnám se nějak s tím osudem, který se týká, dejme tomu, mý vlastní, takový těch, jako, toho, řekám, ok, já mám raz okrsek, jo toho mýho okrsku. <laughs> Pak se ten okrsek trochu rozšíří. Pak možná můžu zkoumat, jak to říkali o tom Jungovi, že on nejdřív léčil lidi, pak léčil národy, potom lidstvo. Pak šel i k Bohu. Pak si všim, že i Bůh má problém. A jakože, že má. <laughs> to, 
o tom, myslím, těžko může být diskuze. Akorát já se jistě můžu zabývat problémem Boha a přitom poměrně jako nechápat svůj vlastní malý drobný osud. Jo? V tom je asi to, co se snažím říct. Teprve v momentě, kdy člověk zvládne jako drobnou malou věc, byť je malá, ona je ve skutečnosti poměrně velká, potom se mu rozšíří ten koridor, jo? potom může jít jako k tomu vyššímu levelu, pak může jít na ten vyšší stupeň a samozřejmě i na ten hlubší stupeň, protože to je spolu prostě propojeno. A pak možná si může položit tu otázku, sakra, co tady vlastně děláme? Jo? Ne, proč tady je můj táta, proč tady je moje máma, proč jsem tady já, proč tady vlastně jsme? Jo, mám dojem, že zrovna dneska je ta otázka poměrně jako, jako docela exponovaná, jo, co, co tady vlastně teda pohledáváme a co jsme se sem přišli naučit a co jsme přišli dát tomu, tomuhle tomu prostoru, ve kterém existujeme. A chtěl jsem říct úplně na závěr, než se pustíme do nějaké debaty, ještě takový příklad, ještě z jiného úhlu pohledu. Já jsem jednou přišel na takový seminář, dokonce jsem si ho předplatil, o astrologii. Ten chlap, co to ved, jako považoval se mu fakt za mistra, tak jsem se tam šel podívat. Měl jsem velmi zvláštní zážitek hnedka v první chvíli, protože on tam přišel, takový vznešený muž. <kly> Můj vnitřní hlas mi řekl, to je jeden z těch, který potopili Atlantidu. Říkal jsem si, ty vole, můj vnitřní hlas, takovýhle keci prostě, kdo je na to zvědavý. Chlapík velmi sympatický, inteligentní, výborný. On každý, bylo pro mě zvláštní, první, co mě jako zarazilo, bylo, že tam sedělo asi 50, 50 lidí, 149 žen. Můj vnitřní hlas řekl, to jsou svíčkový báby. Jsem nevěděl přesně, co s tím jako myslí, ale <kly> bral jsem to tak. Chtěl jsem si sednout dozadu, běžela ke mně jeho asistentka a řekla, pojďte, pojďte, vy tady máte místo ve předu, tady jako v té první řadě, jako jo, tak jsem si sedl do první řady. A pak jsem to teprve pochopil, protože každý měl, k tam, kde jsme seděli, tak každý měl svůj horoskop. Jo, takhle sednete, prostě ten vám vykládá něco o horoskopech. A tady máte každý svůj horoskop, abyste si mohli podívat, jak to teda máte s tím horoskopem. A teď chlapík něco jako první část dobrý, nějaká, nějaký obecný úvod a pak šel k nějaký konkrétnější věci a řekl. Tam mě to zašlo velmi zajímat. Řekl. Existují taky osudové konstelace. Jo? V tom horoskopu to je všechno samozřejmě velmi dobře vidět. Jo? Například. Teď něco řekl, jo, Venuše, Thailand, Trigon, bla, bla, hexagram, ne, hexagon, ne, něco, prostě opozice, sextil. Já řekl, takový člověk je vlastně ztracený. Můj vnitřní hlas mi řekl, podívej se do svého horoskopu. Já jsem se podíval do svého horoskopu. Tam přesně bylo to, o čem on mluvil, úplně prostě doslova to přesně to, jak to popisoval, tak to tam jako bylo v tom mém horoskopu. Říkám si, hmm, tak to je taková jako náhodička zajímavá. Pak říkal, což to, to, co jsem teďka říkal, to je velký průšvih, jo. ale existuje ještě daleko příšernější konstelace prostě. To si skoro už nikdo vůbec nedovede představit a to prakticky znamená, že ten člověk vůbec nemůže žít ani mezi lidma, jako. A teď to, to takhle máte, tohle, takhle, takhle. Můj, to už mi nemusel hlas nic říkat, jsem se rovnou kouk. Bylo to tam. Já si říkám, no tak dobrý, tak jako... Kouknu k tý sousedce, ne? říkám tam. Máte to tam taky? <laughs> ne, vůbec, jako vůbec. Tak jsem říkal, prosím vás, nezlobte se, že takhle jako obtěžuju uprostřed vašeho výkladu, ale e, zrovna náhoda tomu tak chtěla, že ty dvě věci, o kterých vy mluvíte, které, jak je vidět, jsou neslučitelné vůbec se životem z, mezi ženami a mezi lidmi. Já to tady mám, jako. A on, aha, to je zajímavý, jako by to nevěděl. A <kým> pak řekl, já mu říkám, rozumím dobře tomu, o čem mluvíte vy, 
že to jsou fatální věci, to znamená, že s tím nemůžu vůbec nic dělat. Musím přijmout tenhle ten průser absolutní, jako jo. Nemůžu žít s lidma, nemůžu žít se ženama. On řekl, no tak, když se takhle ptáte, jako jo, tak já vám to teda řeknu. Vlastně to tak je. Je to osud, víte? Je to osud. Já říkám, skutečně, vůbec nic se s tím nedá dělat. Jako, je to takováhle katastrofa. Jako. A on řekl, no, takhle. Když už jsme u toho, jsem si říkal, to je, kdy máte možnost zeptat se takovýhleho černokněžníka prostě na něco, co vám vlastně chce i nechce říct. Jako, jo, prostě. A on řekl, osud je po většinu našeho života skrytý. Je skrytý. Je skrytý za těma věcma, na který je upřená naše pozornost. Neboť my se vlastně obáváme uvidět v plný nahotě to, co jsem vám tady teď řekl. To máte v tom horoskopu. Jako. No dobře. A co teda? A on řekl. V životě se může tak dvakrát, třikrát stát, že se ten osud jako manifestuje. On se ukáže jako had, který vyleze z díry, prostě, jo? ve který celou dobu je skrytý a jenom vás pozoruje. Pak ten osud chyťte pod krkem, mi řekl ten chlap. Jako. Chyťte ho pod krkem a držte ho a nepouštějte. Dokud vám nedá to, co pro vás má. Já jsem šel domů úplně šťastný, říkal jsem si, te, teď musím jenom počkat na tu chvíli, že jo. Pak teda chytit pod krkem ten osud, no, a pak uvidíme. A já bych chtěl k tomu říct, že se domnívám, že, že jsme zase znovu jednou v takovém zvláštním momentě, kdy ten had z té díry vylez. On zase z té díry jako vylez. Jo. Nevím, kdo z vás zažil 89. 68. jsem zažil jako asi 5-6 letý chlapec. Pamatuju si ho dobře. Stáli jsme na návsi, začali jezdit tanky. V nich seděli ty chlapy, prostě měli ty samopaly. My jsme se otočili ke zdi. Jak jsme to znali z těch filmů, dali jsme ruce za záda. Čekali jsme, že nás teda zastřelí, což se teda nestalo. Ale jezdili takhle půl dne, jezdili ty tanky. Nikdy na to nezapomenu. Byla to ta chvíle, kdy ten osud se ukázal. Jako šestiletý chlapec jsem ho neuměl chytit pod krkem. Pak přišel rok 89. Ten osud se znovu ukázal. Znovu se manifestoval. Já miluju tu příhodu, asi už jsem mi někde říkal, když poprvé lidi v Praze přišli na letnou, protože už jich bylo tolik, že se na Václavák nevešli, tak se vypráví, že Ludvík Vaculík šel na tu tribunu. Poněvadž on s těma, on s těma všema, co tam na té tribuně byli, on s nima zažil všechno. Kriminály a perzekuce a prostě všechny tyhle věci. On s nima zažíval, to byla prostě ta parta, že jo. A do cesty se mu postavil takový chlapík, <coughs> mladý kluk, a řekl mu, pane Vaculíku, o čem tam budete mluvit? A on řekl, do toho je ti hovno. Pojďte byl Ludvík Vaculík. A on řekl, ne, 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 to já nechci vás nějak lustrovat, ale jenom, aby jsme dramaturgicky jako sestavili ty, ty projevy, víte, jako. A on řekl, to, co tam budu říkat, řeknu, až tam budu. A s tebou se o tom bavit nebudu. Proto Ludvík Vaculík nemluvil na té tribuně. To my jsme nevěděli, že jo? my jsme tak jako byli nadšení z té svobody, která přicházela. A já jsem po mnoha letech jsem se ptal jeho dcery, jestli je pravda tady ta historka. A ona řekla, jo, takhle to bylo, opravdu ho tam nepustili. A já říkám, a co on chtěl říct? On říká, víš co, ona říká, dneska se o tom bavíme 25 let po tom převratu, že jo? to už není nic jako žádný tajemství, to není. On prostě těm lidem chtěl říct jenom, podívejte se, vy jste nadšený, máte euforii, jste rádi, že komundírové jsou prostě pryč, ale to, co vás čeká, je daleko horší než celý komunismus. 
Jo, to dneska už nemusí nikdo nikomu vysvětlovat, tenkrát by ho stejně asi poslali s tím do háje. On by to nikdo ani neposlouchal, takovýhle řeči. Jo. Ale e, byl to ten moment, kdy ten osud zase, vzácný okamžik, kdy se osud ukázal, ale nikdo ho neuměl chytit pod krkem. Nikdo. Nikdo to tehdy nedokázal. Možná Vaculík by to zvládl, jako Bůh ví, kde se teďka Vaculík nachází prostě. Ale v každém případě, jak víte, nestalo se to. Jo? Všichni jsme se nechali zmást tím hadím tancem. Tím tancem, který se tvářil jako nějak. A vlastně všechny zmátl. Já se pamatuju, že jsem tenkrát byl v tom <coughs> nějakém průvodu, nebo co to bylo. Všichni křičeli Miloše do koše a na Štěpána bez Štěpána. Já jsem si říkal, tyhle, ty jsou ty lidi takový euforický. Co kdybych zkusil taky něco tak jako procpat, jo? A volal jsem, náhrad nikdo. Vedle mě stál takový chlapík. Zavolal, náhrad nikdo, ale jak to zavolal, tak uslyšel, co říká. A jak říká kniha Iting, pohyb zanikl v písku. Opravdu se nepodařilo přimět mi nikoho, jako aby do toho šel se mnou. Snad s Vaculíkem bychom si asi porozuměli. Ale v každém případě řekl bych, že dneska se ty, ten kruh se znovu obsal, jsme znovu na podobné úrovni, akorát o jednu tu spirálu jinde, nevím, jestli nahoře nebo dole. To ať si každý vyhodnotí sám, ale jsem přesvědčený o tom, že jsme znovu v té chvíli, znovu jsme v tom momentě. Ten had se ukazuje. Budeme ho umět chytit pod tím krkem, aby nám teda dal to, co pro nás má, aby ten osud vyjevil svoji pravou podstatu, anebo půjdeme protestovat, psát petice, ale stejně pak půjdeme k volbám. Jasně, my, my budeme protestovat a, 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 a mám kamaráda, ten byl, ten byl teďka v Paříži někdy v létě, říkal, ty vole, letadlo mi letělo v půl jedný. Taxika jsem si volal na půl čtvrtou ráno. Přes Paříž jsme jeli 6 hodin. Jedu s tím taxikářem a taxikář mi říká, no, protože Paříž samozřejmě byla ucpaná prostě protestujícíma lidma, že jo? A taxikář říká, myslíte si o nás, že jsme idioti, že jo? A on říká, no tak já si nemyslím nic, ale je to taková zajímavá situace. Jako člověk by řekl, ono na to letiště tam normálně trvá 40 minut, jo? teď to je 4 hodiny. A tak si káš mu říká, víte, my pozorujeme kroky naší vlády. A když se nám ty kroky nelíbí, tak okamžitě jdeme do ulic. Okamžitě. A dosahli jsme ne, aspoň toho, že už když oni vydávají ty nařízení, tak už tohle je jedno z těch, z těch faktů, jeden z těch faktů, se kterým oni počítají. Oni to vědí. Oni si řeknou, hele, nevyšli do ulic, je to dobrý, jako jo. Nezapaluje auta, neházejí po nás dlažebky. Asi jsme to vymysleli dobře. Hází dlažebky, zapalují auta. Budeme to muset vymyslet nějak jinak. Příště nám to neprojde. Víte? A já si nemyslím, že to je... Nebo takhle. Je to francouzský způsob, jak uchopit hada pod krkem. Nevím, jestli je to český způsob. Nemyslím si to. Jo, já mám na to trochu jiný názor. Ale přesto se mi zdá, že nastala opět ta chvíle, kdy, kdy stojíme před nějakou zvláštní propastí. A jako když jsem uvažoval o tom, co bych doporučil, protože my jsme lidi, kteří žijou v České kotlině. A myslím si, že to, čím disponujeme, je to, čím disponuje ten lev. A to je srdce. To je síla srdce. A je to zvláštní pohybovat se v prostoru, kde srdce jako je takový jako v nějakém blátě. Jo? kde jsme jako dopustili, že naše srdce je v blátě. Nemyslím si vůbec, že bychom měli 
bojovat násilím nebo nějakou agresivitou vůči něčemu, co je úplně tupý, ale je to osud. Je to náš osud. A zase znovu se ukazuje. Zase znovu. A jediný, co můžu říct jako psycholog, který to pozoruje už roky, až ono se to zase ztratí, ono to zase znovu zmizí, ono se to jako, <laughs> mám rád to slovo zaléčí, ono se to zaléčí, až se to objeví znovu, tak uh, už to bude tak, že jako nad každým barákem bude ten dron a až vy strčíte ten nos, tak vám ho ustřelej prostě, jo. protože tohle už se děje, to je ten osud. To je ten osud, který se manifestuje. A my se bavíme o tom, jestli jako je v pořádku nosit roušku. To je perfektní, ne? Podařilo se opět jednou přesměrovat pozornost k něčemu, co není vůbec podstatný. Myslím si, že teď jsme v té chvíli, jo? jak říkám, pokusil jsem se naznačit a ukázat, že jedna věc je osud každého z nás, protože každý z nás žije sám, jo? sám se narodí, sám umře, sám si klade mnoho otázek, na který možná nikdy nedostane žádnou odpověď, ale to je ten osud toho individua. Pak jsou osudy těch lidí, kteří žijou spolu, rodin, partnerů, rodičů, jo? dětí, to všechno k tomu patří. Ale pak jsou osudy těch komunit. Jo, pak jsou osudy těch drobných nějakých míst, pak, jsou, pak je osud, jako řekněme, toho té země, toho národa, té Evropy, té Ameriky, toho lidstva, asi i Boha. Já jsem o tom, když jsem o tom přemýšlel, když jsem se na to ptal tam někam nahoru, tak mě bylo jasně sdělené, že tady to celé tady existuje proto, aby to božství uvidělo samo sebe. To je úplně stejný. To nemá žádný jiný důvod. Proč by to mělo mít jiný důvod? Jo, mnoho lidí řekne, to víte, Bůh je hodný, on nám dal život. Ne. To celý chce uvidět sebe sama. To celý sebe sama drží pod krkem. <laughs> Aby si to řeklo, o co jde. Protože u kafe si to asi neřekne. Potřebuje být dotlačený k té nevyhnutelnosti. No, proto asi tomu říkáme osud. E, Omlouvám se za takový, jakoby... Ale říkal jsem si, musíme se toho dneska dotknout, protože mně se zdá, že jsme se dostali fakt daleko. Hodně daleko. Z mojí strany je to všechno, co nebylo jasný, co by mělo být doplněno, proti čemu je třeba protestovat z toho, co bylo řečeno. Ano? Já vás slyším výborně. Já to pak budu tlumočit. Ano, ano. Já čím dál víc chápu, proč Sokrates říkal, prosím vás, ptejte se vždycky jenom na jednu věc, protože když říkáte tu druhou, tak já už si tu první nepamatuju. Já jsem si vždycky říkal, ten chlap nemohl být vůbec inteligentní. Tak proč se o něm tolik píše, že jo? Ale uh, můžete mi říct ještě jednou tu první věc a pak teprve tu druhou. Dobře, první dotaz byl, jaká je relace mezi osudem a pokorou s ohledem na tu příhodu Ano, stylu. ano, ano, ano. A pojďme teďka, jo, a nechte si to. No, uh, je velmi zvláštní fenomén. Známe ho z pohádek, známe ho ze snů a 
dá se předpokládat, když potom studujeme, dejme tomu, i nějaký reální životní situace, že ta pokora, proto jsem mluvil o tom příkladu té paní, jo, která vyzkoušela všechny možné způsoby, jak jakoby obejít ten problém, který před ní byl manifestovaný. A teprve v momentě, kdy všechny vyzkoušela, tak se sklonila a řekla, ach já u Boha, došla jsem na konec svojí cesty. V pohádkách mimochodem doporučuji, má, Jung má velmi hezký takový esej, který se jmenuje Fenomenologie ducha v pohádkách. Vynikající prostě věc, kdy říká, všimněme si, kdy se v pohádkách objevuje duch. Většinou nepřichází hned. Většinou opravdu přichází až po těch momentech, kdy jsme vyzkoušeli ty, ty cesty, kde nás vede ego, to znamená konfrontace, síla, boj, lstivost. Jo, nějaký druh jako e, finty nějaký prostě. Vyzkoušeli jsme všechno a ono to nikam jako nevede. E, opravdu ty, ty e, nevím, jestli to, jestli to k vám někdy mluvilo, ale ke mně velmi. Ten moment, kdy ten hrdina usedne, lomí rukama a hořce naříká nad svým osudem. Ach já ubohý, kam jsem to došel? Všechno mi ukradli, všichni mě opustili. To je ten moment, kdy může přijít duch. Mohli bychom teda říct, že pokora je ten stav, moment, ten stav duchovní, ten stav, kdy připouštíme svoji nouzi. Ne jako, já jsem měl známýho, vždycky mu říkám, jsem ho potkal, mu říkám čau, čau, jak se ti daří, a on řekl, Děkuji lépe, než si zasloužím. Říká, ty vole, to je záhada, jako. Potkám ho za rok, říkám mu, čau, jak se máš? Děkuji lépe, než si zasloužím. Když mi to řekl po třetí, mu říkám, prosím tě, nezlob se, může se někdo mít lépe, než si zaslouží? A on řekl, my, křesťané, to takhle máme. Proto možná, Máme, moderní člověk má určitou nechuť ke slovu pokora, protože došlo k mnohaletýmu, k mnohaletý devalvaci slova pokora, který ve skutečnosti ale říká úkornost. Pokora znamená drž hubu a krok. To není pokora. Jo, to je přesně to, co se děje dneska. Poslouchej, co ti je nařízeno. Nepřemýšlej o tom. Nemáš o čem co přemýšlet, protože nám jde Vo život, jo. Nedávno přišel chlap, nějaký americký, a říkal, prosím nás, mohl by mi někdo vysvětlit jako co, o, něco o té pandemii, jo? Protože já tady furt poslouchám něco o pandemii, je to smrtelná nemoc, která zničí celý lidstvo, všechny nás zahubí, ale rozumím tomu dobře, že o, o této smrtelné nemoci mě informují testy? Je to tak, to, že mám tuto nemoc, mi řekne test, ne to, že umírám. Chápu to dobře, jako. Test mi řekne, ty umíráš. Poslouchej, drž hubu a krok. To, to je bohužel to, proč se nám nelíbí určitý element pokory. A já se tomu nedivím, jo. Máme to znechucení prostě. Pokora, a ú, pokora rovná se úkornost, jo. On to říkal už Platon. Všechno se přejmenuje. Všechno se bude jmenovat jinak, jako. Skutečná pokora je přesně tady to, na co se vy ptáte, jo? nebo na co upozorňujete. Pokora znamená, uvědomuji si určitou omezenost svý rovnice psychologický vůči kosmu a vůči vesmíru. Vyzkoušel jsem sice všechno, ale jasně vidím, že to nestačí. Jasně vidím, že stojím před problémem, který přesahuje moje síly. To je pokora. Jo, je to jeden z těch aspektů pokory, který dává smysl a proto tento typ pokory přivolává ducha. V tuto chvíli může přijít duch na pomoc, samozřejmě. Proč by měl jako ubližovat někomu, 
kdo konečně v sobě objevil pokoru. Jo. Existuje velice, velice hezký, hezký výklad slova pokora. T- kruh, jo. krom, kromlech je kruh, soukromí, jo. je to, co je uvnitř toho kruhu. Odtud je slovo pokora. Ono, ono vlastně říká, toto je můj kruh. Já vím, že toto je můj kruh. Jo. Já vím, že toto je moje hranice. Toto je moje mohoucnost. Za ní moje mohoucnost prostě nesahá. Jo? Proto skromnost, soukromí, kromě a skromně je vlastně to tež. Má to, má to tento, tento druh jakoby, e, energie. A teď teda můžeme k té druhý. Ty jsi stejně zapomněl. Ne, 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 ne. I když nevím, jestli je správně položena. Pokud osud je to, co nevím a nechápu, tak to, co vím a chápu, pokud to není pravdou, jo, jo, jo. je tam ta relace mezi tou pravdou a tím osudem. To, proč si myslím, že ta otázka nemusí být správně položená, je to, že pokud ten člověk to vnímá tak, že to chápe a cítí to jako pravdu, tak je to jeho osudem to, co neví. Ale jako taková kombinatorika, co když to, to, co ví, není správně. Já vám rozumím a musím teda citovat jednu z nejlepších definic omylu od, myslím, Bloiler, se jmenoval ten psychiatr, a on říkal právě, že omyl znamená záměn, záměnu schody s neschodou. <laughs> Já tyhle definice miluju, protože když je nevysvětlíte, tak jsou to strašné kraviny. Ale ale vlastně to znamená, že pokud jsem na omylu, tak ta realita mě z něj vyvede. Když jednám na základě omylu, tak ta skutečnost jako mě vychýlí a donutí mě vlastně re- revidovat to moje přesvědčení. No, protože prostě se věci nedějí tak, jak předpokládám. Dějou se vlastně jinak. To je přesně to, co vy říkáte. Jo? Jsem přesvědčený a domnívám se, že něco je tak, jak se domnívám, ale vyvolává to úplně jiný Účinky, než který jsem si myslel. Jo. Já miluji příklad chlapíka, který napsal Stepního vlka, Herman Hesse. Jo. Nevím, jestli znáte tu knihu. Byla to, byla to vlastně byla to Bible existencialistů mezi válkama. A já, mě se ta knížka teda nebyla špatná, nic proti tomu, ale nejvíc mě fascinoval doslov, ve kterém Herman Hesse napsal tato kniha je oslava života, oslava optimismu a vztahu k Bohu. A vůbec nechápu, proč existencialisté si ji berou jako svůj prapor. Vůbec mě nepochopili. To je pro mě člověk, který naopak vůbec nepochopil, co napsal. <laughs> je to úplně stejný, jako když prostě hrajete divadlo a e, říkáte si, a tady se lidi budou smát, to bude skvělý. Jako jo. Ale když se vůbec se s ním koukají, vůbec se nechápou, že jo? Když si říkáte jako, no to je taková nudná pasáž, a lidi se tam leží smíchem, prostě úplně jsou z toho jako, jako odbořený. Proč? Protože se děje něco jiného, než jsme si mysleli. Jo? Proto je důležitý vlastně vést ten dialog. Takže jsem přesvědčený o tom, že to, to co je platný, poznáte podle toho, že ta cesta tam vede úplně sama. Jo, tam, tam, ne, tam nic nezadrhne. Tam všechno úplně v pohodě jede. Zatímco tam, kde bych předpokládal otevřenou cestu, z ničeho nic narazím na naprostou jako jasnou neprůchodnost. Jo, prostě. A hotovo. Tudy ne. Tudy to prostě nejde. Podle toho se to pozná. Akorát je velmi nepříjemný si připustit, že snad moje ctěné já by se jako mohlo zmílit. Blbci jsou vždycky jinde, jo. ale proto vlastně jsem rád, že ty otázky jsou takhle blízko u sebe, jo. protože oni spolu skutečně velmi úzce souvisejí. Ono to, když člověk připustí svoji vlastní duchovní nouzi, je vlastně přesně to tež, jako když narazí na to, že věci se odehrávají jinak, než jak jsme předpokládali. To opravdu spolu velmi úzce souvisí. A podle toho se to pozná. No. Takhle to je, je to jednoduché. Dokonce indiáni ty jdou ještě dál, že jo? Indiáni říkají, když chcete zjistit, co je pravda a co ne, nevěřte vůbec ničemu. 
se občas pokouším vysvětlit svým klientům evropským, že jo, s evropským vzděláním. Vůbec nevědí, o čem je řeč. Jako jo. Nevěřit ničemu? No jasně. Vůbec ničemu. No ale to potom nihilismus, ne? To jako, co, čemu pak tady mám věřit? Jako? No ničemu právě. Vůbec ničemu. A indiáni, protože jsou svobodnější tady v tom smyslu, nejsou tak komplikovaní, tak vám řeknou, když nevěříte vůbec ničemu, tak najednou vzniknou dvě, dvě úrovně reality. První, u který vidíte, že potřebuje to, abyste živili tuto úroveň právě tím, že jí věříte, že jí dáváte energii. Je to to samé, jako když věnujeme pozornost něčemu, co vůbec nestojí za pozornost. Myslím si, že Indián, kdyby sledoval chvíli ČT24, tak buď by jako omdlel, nebo by utek, nebo já nevím, co by jako dělal, ale rozhodně by to nemohl sledovat. Myslím si, že ani půl minuty by to nemohl dělat, jo? protože prostě by rovnou viděl, že tam není jako nic skutečný. Jo, skutečný je, je to jenom proto, že se na to lidi dívají a říkají, no to snad není možný. Co to zase je? Jako, jo? Takže čtyři u stolu nebo šest u stolu? Jako. A jak dlouho? A můžou mluvit? Ne, mluvit můžou, zpívat nesmějí. Aha, a smát se můžou? Ne, to je velice nebezpečný. Smát aerosol ve vzduchu aerosol. Jako, jo. Jako, jo. Rozumíte, jo? A tohle, jako když budete sledovat, cokoliv z toho, tak pokud nasadíte ten postoj indiánský, který říká, nevěřím ničemu z toho, ničemu z toho nevěřím, tak velmi rychle oddělíte skutečnost od iluze, protože iluze potřebuje právě tu energii a tu pozornost, aby mohla žít, aby mohla růst. Zajímavý na tom je, že když nevěříte vůbec ničemu, tak iluze prostě odpadne a skutečnost zůstane. To je na ní totiž zajímavý. Ona vůbec nepotřebuje, abyste jí věřili. To je totiž úplně jedno. To je ta zase smat, zpátky jsme u té pokory. Skutečnost nepotřebuje od nás vůbec nic. Ve svém majestátu existuje a je úžasná. Úžasná. Zkuste si sednout ke stromu a mu nevěřit. Strome. Rychle to zjistíte. Jo? Nebo běžte na mráz. Takový mráz, jako co? Tady není žádný mráz. Jako. Co takový mráz? No? Takhle, takhle je to jednoduchý vlastně. Jo? Říkám, to je, my bohužel takhle jednoduše uvažovat nejsme schopní, ale myslím si, že by to taky nebylo špatné jako inspirace. Jo? Když potom člověk právě hledá to, co jakoby funguje a co vlastně nefunguje. Jo? Protože někdy je dobrý... E i v těch složitých otázkách prostě mít jednodušší odpovědi, než jsou ty, které nám nabízí ten systém. Ty nás naopak zavádějí někam do nějakého houští, že jo. A pak nám řeknou, no víš, no. je to těžký, složitý, takový, taky neuchopitelný, no. Relativní, hodně relativní to je. Ano? O. Oh. A dělá tam takovou podbaninou o hezkou atmosféru. A ty si říkal, no, ale já jsem i psycholog a lékař a můžu tvým bratrovi pomoct. A mimo jiné, přijď za mnou i ty. Tak ráno jsem si na ten sen vzpomněla a neznala jsem vaše jméno. I když vy jste mi to tam říkal, tak já jsem si vzpomněla Pěrla, a teď jsem si říkal Pěrla, co? <laughs> Vyhledala jsem to v Google, no a 
čirou náhodou, že si myslím, že ještě k té pokoře osudu patří ty znamení. Ano. Vy jste pět dní na to měl být tady. A já jsem tady a docvatlo mi to. Aha, tak moc děkuji. No to musím poděkovat asi já. To... Poděkujeme osudu. Děkuji moc. To je právě totiž na tom to úžasný, v tom, co vy říkáte, že když jakoby upozorníte na to, že jsme jedna bytost, tak pro mnoho lidí to může být vlastně intelektuální koncept, nesmyslný. Pro mnoho jiných lidí to je ulítlá mystická představa, která vlastně jakoby je pro takový ty sluníčkáře. Ale když potom právě se dostaneme do téhletý úrovně toho vědomí, tak vlastně tam teprve se na to člověk může sahnout. Jo, my jsme se nikdy v životě neviděli, ani nevím, jestli jsem to byl já, nebo jak to bylo, to je vlastně, ono je to jako úplně jedno, jo. Protože, protože ta stvořitelská energie, ona, aspoň z mýho úhlu pohledu, co mám tu zkušenost, jako s touhle energií, ona jde vlastně cestou nejmenšího odporu. Přesně jako v té v pohádce, jo? když člověk jakoby vidí, že je ztracený a že je na konci cesty a, a že neví, kudy má jít dál, tak se v jeho srdci otevře zvláštní prostor, kterým tam může vstoupit ten duch. Je úplně jedno, jakou podobu na sebe vezme. To je úplně jedno. To vůbec není podstatný. Jo? Ale takhle si to představuju já, že to plyne tou cestou toho úplně nejmenšího odporu a proto to tam je rychle. Vlastně, jo? Je to tam hned a je to tam v té podobě, ve které to tam být má. Vlastně, jo? Jakoby, a jak říkám, pak jsou lidi, kteří se s tím jako identifikují, že to je složitý. Mě, mám rád to, co říká Jung, když přichází klient za terapeutem s přesvědčením, že terapeut je spasitel, tak to tolik nevadí. Horší je, když to myslí i ten terapeut. <laughs> to je katastrofa. Pak je katastrofa na spadnutí. A při, při tom ale vlastně úplně stačí jenom přesměrovat ten tu pozornost na to, jak, co se pokouším říct, že tahle ta energie jde opravdu cestou toho nejmenšího odporu. To je sama. Jo? Plyne úplně sama. Bez jakýkoliv, bez jakýkoliv námahy vlastně, jo? protože takhle přece existuje celý ten vesmír. Jo? My jsme tady vytvořili svět, který je velmi, velmi komplikovaný. Tak má někdo ještě něco? Ano? Je něco jako volba osudu? Jestli je něco jako volba osudu. Já bych řekl, že když se vrátím k tomu, co tady bylo řečeno, že skutečně ta volba, taková ta primární, ono, my máme trochu problém, když se tady to snažím vlastně vysvětlit, že mluvím lineárně a vypadá to, jako by to bylo lineární. Jo? On vesmír ve skutečnosti lineární není. Jo? On se chová vlastně jako komplementárně nebo synchronicitně. Jo? Proto, proto ten Jung přišel s tou myšlikou synchronicity, protože on říká, jako co je synchronicita? Synchronicita je s, s, jakoby nápadný sled náhod, který vypadá, jako za vlasy přitažený, jako něco, co není možný. Co jako není, protože kauzálně to nedává smysl. Ale pokud hledáme tu kauzalitu, tak ji právě najdeme v tom smyslu. To znamená, že jestliže se někomu opakují určitý události, tak zřejmě je to jako ten message, který mu má být předaný přes ty jednotlivé náhody, který kauzálně jako kdyby nesouvisí. Že? Ale to, jak říkám, to, co je tou nití, která na sebe navlíká ty jednotlivé události, to je ten smysl, to, co má být sděleno. A teprve ve chvíli, kdy ten člověk si řekne, aha, jo, aha, tak může polevit tlak synchronicity. Že? Někdy kvůli tomu lidi končí v blázincích, protože některé synchronicity jsou tak šílený, prostě, že že pro, pro zdravý rozum to jako nedává vlastně právě ten smysl, že, že zdravý rozum říká, počkejte, tohle není možný. Jo. Popisuje, myslím, grof, že jo, nějaký ten experiment chlapíka, který mu dali LSD a teď seděl on a šly mu tam nějaký karty. Jo, někdo ukazoval karty, to on neviděl a on měl, bylo jich asi 12 druhů těch karet a on naslepo hádal, kterou tu kartu tam ten otočil. V jednu chvíli on mohl říct, teď mi dávejte zpětnou vazbu. 
do té doby ho to nezajímalo. Tak mu začali dávat zpětnou vazbu. První pokus trefil. Druhý pokus trefil. Třetí pokus trefil. Čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý trefil. A v devátém řekl, nechci pokračovat. Proč? Protože je v nás něco, co říká, tohle přece ale už není možný. Takhle to přece nemůže být. Já přece nemůžu vědět, co ten člověk otáčí, i když to vím. Jo? To, je, to je vlastně, to znamená, že řekněme si, že to je ta otázka, která člověka natolik irituje, natolik ho dráždí, že skutečně má tu ochotu se teda narodit, jo? poněvadž oni mu to vysvětlejí, oni mu řeknou, hele, ty jako, nechceš tady zůstat? Tady to v pohodě, jako, nic neriskuješ, jako. Koukáš, jak to říkal teďka jeden můj klient, říkal, že za ním přišel jeho mrtvý kamarád a říkal mu, hele, víš, jaký je vlastně rozdíl mezi tím, jak žijete vy tam a my tady? A on říkal, no tak jako, jaký je to je rozdíl? A on říkal, hele, je to asi tak, že tam, co jsem já, jsi jako v superhotelu s televizí s nekonečným množstvím kanálů a všechny jsou holografický. Skvělý. Skvělý, jako jo. No dobře, no a co jsme tam, co jsme my? Říkal, tak jako hodně dobrý mejdan. <laughs> Tady se na ten mejdan můžeme skvěle koukat, ale účastnit se ho nemůžeme. V tom je totiž podle mě ten rozdíl, jo. Proto člověk se raději vzdá 99% svých kompetencí, aby se mohl účastnit toho mejdanu. Jo. V tom bych řekl, že to je. A vlastně to, na co se na co se ty ptáš, já tomu rozumím tak, jak to tady bylo řečený. Je generální otázka, která mi sem přivedla, anebo dokonce to může být ještě naopak. Může to být klidně, já znám ty případy, jo, že někdo řekne, já jsem si sem přišel srovnat vztah se svým fotrem. To může být ten osud. Žije tím, irituje ho to, otec ho dráždí, prostě, nikdy ho nepřijal, nikdy ho nepochválil, prostě, a tak dále. Jo. A pak se mu stane, je mu 50 let a už o tom nezajímá. Já mám jednu známou, která mi říkala, po smrti mýho otce za mnou začaly chodit duchové. A jak mi to řekla, tak si říkám, je to možný, jako, že by jako ty kompetence přešly z otce na tu dceru? Jo, že duchové komunikovali s otcem a když otec zemřel, tak duchové začaly komunikovat s ní. Ona ještě vyprávila výborný detail, že, jo? že to brala jako psychickou poruchu. Takže chodila za nějakým psychologem. Ona říkala, ten psycholog byl úplně mimo. Jo? Nechápal vůbec nic, ale já jsem tam chodila ráda, protože tam ty duchové nebyly. K němu do ordinace prostě duchové jako nějak nemohli, nebo co. A prý chodím k němu už pár let, řešili jsme ten můj problém, že, za mnou, že si myslím, že mám tu představu, že za mnou chodí ty duchové. A najednou tam přišel nějaký duch jako do té ordinace a říká, já jsem jeho babička. Jako, a nemohla bys mu říct jako tady to a tamhle to a tohle. A, a ona s velkými rozpakama že jo, říká tomu terapeutovi, nezlobte si, zrovna teď je tady jeden duch. A říká, že je vaše babička. A tohle prý a tady to a ještě tamhle to. A ještě něco na Češ terapeut se rozplakal. A říká, to ale je moje babička. My jsme si tohle nikdy nevyjasnili. Jako. A, a já jsem vždycky měl tu představu, že vlastně k této mojí kamarádce, jak říkám, že kompetenci nesl ten otec a když on odešel, ta kompetence přišla na tu dceru. Ale když jsme se potom spolu o tom víc bavili a ukazovali jsme si ty jednotlivé souvislosti, tak se ukázalo právě něco jiného. Že ona sama sobě nedovolila, aby za ní chodili duchové, protože její otec by to nestrpěl. To taky patří do nějakého typu osudu, jo? taky to do toho patří. A teprve, když otec zmizel, to znamená, už tam nebyla ta kuratela, už tam nebyl ten, kdo by tím byl frustrovaný, tak najednou duchové se tam nahrnuli že jo? za celých 25 let všichni, co čekali ve frontě. A vlastně to je podle mě jedna část toho osudu. Jo? Jakoby Taky přesně musím říct, že tato ženská mě fascinovala, protože když ke mně přišla do, do terapie, tak si sedla, do toho křesla a řekla, proč já? To je další věc, která k osudu nevyhnutelně patří. Protože přesně, proč já? 
proč se tohle děje zrovna mně? Proč jsem zrovna já pronásledovaný tady tím? Proč zrovna já musím vždycky někam přijít a prostě jako a tohle se stane? Jo? Každý má něco, co s ním jako by jde. Jo? Nějaký druh postižení nebo, nebo stigmatu, něčeho, co prostě se týká opravdu jenom jeho. Všichni ostatní tam projdou, nic se jim nestane, projde tam tady ten a prostě spadne na něj hovno. Že jo? Prostě, jo. Vždycky. Jo? Jak je tohle možný? Jo? A vy mu řeknete, no to víš, to je tvůj osud. Že jo? To je prostě to je tvůj osud. Ale znovu, to, znovu se snažím říct, že podle mě Lec, kdy člověk tu otázku ani nechápe, protože si ji vlastně nikdy vědomě nepoložil, jenom to žije. Jenom to vlastně žije. A teprve ve chvíli, kdy si tu otázku položí, stane se to jako vědomějším, tak skutečně to může integrovat. Může to integrovat. A už nemusí klást otázku, proč já? Proč zrovna za mnou musí chodit duchové? Si nemůžou vybrat někoho jiného. Prostě ne, chodí zrovna za, za tebou, chodí. Prostě. Takhle to je, že jo. Je to tvoje otázka, je to to, co tebe irituje, to, co tebe jako vzrušuje vlastně. A teprve v momentě, kdy toto je integrováno, tak znovu říkám, člověk jako kdyby překračuje hranici svého osobního okrsku a dostává se do reality, která je daleko skutečnější a pak teprve kouká, co je vlastně svět. Jo, že to, jakoby, já vím, že když jsem ve snu jednou se setkal se stvořitelem, tak na závěr jsem fakt z toho bylo, bylo setkání neuvěřitelný a já mu nakonec říkám, mám to chápat tak, že s tebou fakt jako mluvím? A on se tak jako už mal řekl, on mluví s ním. To se těžko chápe, jo? protože my jsme hodně v té osobní rovnici právě. Těžko chápeme to tak, že on mluví s ním, když já mluvím s tebou. A on říká, ne, 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 on mluví s ním. A to je ten moment, kdy ten osud dostává jako jiný, jinou úroveň. Jo, on dostává vlastně, někdo by tomu řekl neosobní, ale já bych spíš řekl, že je jako nadosobní, ona je jako víc než osobní, jo? protože když si tohle to vezmete do důsledku, tak dokud zůstávám ve své osobní rovnici, tak existence druhých lidí je pro mě vlastně nesnesitelná. Nikdo z nich mi nemůže porozumět. Jo, nikdo z nich mi nemůže vyhovět. Kdyby se neměli všichni přizpůsobit, jako, tak je to příšerný vlastně. Jo. Někdo ve mně, my, že jo, znáte určitě tu příhodu od té mojí babičky, že jo, když mi jednou řekla, a víš, proč svět je tak strašný? Jsem si říkal, tyhle 35 let mě, a já se to konečně dozvím, proč je svět tak příšerný. A ona řekla, protože nejsou všichni jako já. Ohromný tajemství vlastně, jo. do té doby to pro mě bylo neznámý, já jsem to fakt nevěděl, jako, že, že proto je svět tak příšerný. A jak jsem si říkal, to je přesně to ono. Jo. A teď si vente, že, že kolik lidí žije v téhle představě naprosto nevědomě, ani si to vůbec jako, ani jim to nedojde, že pramen jejich utrpení je v tom, že my jsou všichni jako já. Prostě. A, a to je ten osud, jo? Jako to je, to je ta, jak říkám, to je ten malý drobný okrsek, vlastně, ve kterém je potřeba si to protrpět vlastně skoro až do konce, až konečně mě začne zajímat, co je za tou hranicí. On mluví s ním. Ne, já mluvím s tebou. On mluví s ním. Jo? A jsme na dalším levelu. Jak říkám, pro mě osud je živá věc a možná, že osudem stvořitelovým je nahlédnout sebe sama. A v tomhle tom smyslu vůbec nevím, proč bychom tu hru nemohli hrát s ním, jako lidi je skvělá. Jako, mě teda ještě nevomrzela. Jo, a to už jsem si mnohokrát myslel, že už to chápu. Abych v zápětí zjistil, že nechápu nic, vůbec nic. Jako, jo. Jednou jsem měl fázi, kdy jsem fakt si říkal, ty vole, to jde mimo mě, jako, jo. tak jsem to jako zhlížel tak celý jako, s takovým velkým odstupem. A normálně ve snu za mnou přišla taková bytost a řekla, já ti něco ukážu. Jo. Ukázali mi takovou uklizečku, co tam někde vytírala nějaký prostě, taková bába prostě zuřivá, blbá, úplně ožralá, svetovaná. A, a ta by to řekla, ta paní uklizečka pro vesmír je daleko užitečnější než ty. Protože ona skrze ní ten vesmír něco prožívá. Skrze tebe prožívá jenom takovou oproštěnost jako od reality. 
Seš tady úplně zbytečný. A to je přesně ten moment, jo, kdy si to zase si uvědomíte, že žádná odpověď na tyhle otázky není konečná. Je to dialog. Ani tohle není odpověď. <laughs> tak jo? Má ještě někdo něco? Ano. Že tady život je vlastně jako prostě dokonalý, ale pak mají hnusný sny a v těch snech vlastně trpí. A mě by vlastně zajímalo, protože jste jako znalec Junga, co si o těch jako snech myslíte. Je to vlastně jenom třídění myšlenek, ten, jak se říkal, mozku ukládání, že to se tam ty myšlenky třídily, anebo je to paralelní život. A tady to už vlastně platí, když se, podí, když se třeba chytala otázka, že se probudí a říká, že se mu zdálo, že motýlem teď neví, jestli je motýlem, kterým se zdá, že je člověkem, anebo člověkem, kterým se zdálo, že je motýlem. Tak jsou to dva životy, nebo jeden život, a který ten život je vlastně pravý. Jo, jo, děkuju. Tak Laoce je vlastně mistr a mudrc, který právě už ví, že obojí to je takhle. Zatímco ten, kdo, je, kdo má o sobě tu představu té dokonalosti, tak potřebuje sny, který ho, který ho vlastně vrací do jeho nedokonalosti, aby byl celý. Protože vlastně myslím, že jedna ze základních vlastností lidské bytosti je celistvost, je úplnost. A my vždycky z toho žijeme jenom tu část, právě která se nám líbí, jo? Jenom, jenom ten kousek. A ten zbytek musí být doplněný. Jo? On to říká někde, dokonce myslím, že Krishna Murti říká, myšlení pojímá vždy jenom část z celku. Zbytek touží být doplněn a proto vzniká spor. To je přesně tady to. Já měl kamaráda, byl to takový jako muzikant, jo? my jsme měli spolu kapelu a vždycky ta zkouška začínala tím, zhruba bych řekl takovým asi tříhodinovým jeho výkladem, který jsem poslouchal s, s velkým zaujetím, ale pochopil jsem, že jsem s ním hrál v té kapele asi dva roky, že vlastně hlavním sdělením toho jeho výkladu je jeho důležitost. Jo, že on je velký, opravdu hodně velký, geniální, čaroděj, skvělý. Jednou jsem mu říkal, máš sny, Pavle, zdaj si ti nějaký sny? On mi říká, če, če zdaj? Takový divný sny, jako. Říkám, mohl bys mi přiblížit trochu ty sny? On říká, no. Já vůbec nevím, člověče, jak bych ti to přiblížil, ale zkus si představit. Já třeba, že 8 hodin trvá třeba ten spánek. Já, takový významný člověk, 8 hodin třeba se dívám na radiátor. Chápeš to? To je těžký. Jako... Proto na, nebo Kanzerovi nechtěli vysvětlit ten sen o tom stromu, který mu rost z břicha, že jo? Jako, protože jemu se zdálo, že někde usnul a z, z, z břicha mu rost strom a ten strom rost až do nebe a ptáci v něm žili a celý svět tam žil, akorát ten strom potom schnil a spadnul, že jo? A všichni mudrci říkali, ne, nechápeme vůbec, co se vám to zdálo, tomu my nerozumíme, jako. No. Až museli počkat, až se zbláznil, že jo? protože to věděli všichni, že, že jako žádný strom neroste do nebe, od té doby se to právě říká. A to znamená, že vlastně jako někdy není špatný podívat se na ty sny jako na kompenzační sny. Samozřejmě, kdo sám sebe vidí příliš vysoko, bude mít sny, který ho tlačí hodně hluboko. Jsou opační lidi, kteří sami sebe vidí příliš hluboko a proto ve snech stoupají vysoko. Jo, v tomhle smyslu skutečně jako ta duše hledá tu celistvost a bude vždycky doplňovat tím způsobem, který je jako nejužitečnější, ale nedělá to jenom takhle, ona to klidně udělá i jinak. Vidíš se hodně hluboko, strčíme ještě tě hloubš. Vidíš se příliš vysoko, šoupneme tě tak vysoko, až se ti z toho bude motat hlava. Jo, jako není to mechanický, jo? ten způsob, kterým ta duše vlastně pracuje, je velmi zvláštní a pořád hledáte jako ten... Jak bych to řekl, ten bod, který je tím těžištěm, jo? protože to je vlastně to, kam se člověk potřebuje dostat. A vůbec se nedivím, že lidi, kteří si o sobě myslí tohle, 
že mají takový hlesny. Jo. Já jsem někde čet o nějakém letci fašistickým za války, který byl opravdu jako přesvědčený fašoun, nesnášel a nenáviděl židy a prostě ty jeho pohlaváři pro něj byli absolutní andělé a bozy. Ve snech samozřejmě to bylo obráceně, jo? židi tam chodili jako světelné bytosti. Goebbels, Hitler a tyhle ta partička černý, takový prostě umouněný od nějakého bláta. Tomu ještě jako nestačilo. Jo, to ty, tyhle ty, co říkáte vy, ty jsou na tom ještě dobře relativně. Čiže tenhle ten chlap dospěl tak daleko, že ztratil schopnost barevného vidění. Což u pilota je trochu problém. Musel přestat lítat letadlem stíhacím. Začal navštěvovat terapeuta. Terapeut asi byl poměrně jako dobrý. Vedl ho nějakým směrem, kterým ukazovali ty sny. A nakonec prostě pilot navštívil koncentrační tábor a vyřešil to velmi německy. Napsal tomu terapeutovi, vidím, že jsem věci nechal zajít příliš daleko a napálil si kluku do hlavy. To je německý řešení, prostě, logický. Člověk to chápe. Jo, ale tam to taky vidíte, jo? Jak, ten, jak ten život pořád hledá ten způsob, jak, jak se ten člověk může stát celistvím, jak se může stát celistvím, prostě, jo? co vlastně potřebuje, aby byl úplný. Někdy je to ten osud, který je tou částí, jo? která nám pořád chybí, kterou pořád musíme jakoby doplnit. Jo, děkuju. Tak, tak říkám, to je jedna z částí, jak se, jak se můžeme na sny dívat. Jo? Já osobně mám nejradši sny, Kdy vlastně dojde tak, tak daleko? On mi to jednou říkal jeden můj kamarád, který komunikuje se stvořitelem. A říkal, hele, u toho stvořitele to je zajímavý. Jo. Hodně lidí se jim, takhle, je spousta lidí, pro který to vůbec nic neznamená. Keď jsme slívanec. Pak jsou lidi, co začali cvičit. Duchovní cviky. A on říkal, ptal jsem se na to stvořitele. Co ti řek? Říkal, říkal, že to jako má docela rád tyhle ty lidi. A <laughs> jak oni mají ty cvičení, tak on jim dává ty zážitky. Jo, že mají ty zážitky. Já jako terapeut tyhle zážitky znám a mám je taky rád. Jako. Vám líčejí prostě, jak tady jako to přilítlo. A tady, to nejsou letadla obyčejný. To nejsou obyčejný letadla. Takhle. Normálně je spousta obyčejných letadel. Jo. Ale podle těch světel poznáte, tohle není v obyčejný letadlo. To má jiný světla, ono to i jinak lítá, jinak se to hejbe. Jako jo, já nevím, odkud jsou, to nevím, jako no, ale jsou jiný prostě. Jo. Tak to jsou ty zážitky. Jo, pak člověk to má jako ty zážitky. A pak jsou ještě lidi, těch bude zřejmě úplně nejmíň, který opravdu došli do kontaktu se stvořitelem. Skutečně se do toho jako ponořili. Jo? Je to takový ten moment, kdy, který říká ten Krišnamurti, už nech, ne, zapomeňte na obrany, zapomeňte na, na nějaké pojistky, prostě běžte tam, vstupte do toho, jako. skoč, jak říká Milan, jo? vstoupí na tu propast. A ten stvořitel na to říká, tam opravdu začíná vztah lidství, božství a tito lidé zpočátku bývají velmi v nekomfortním stavu, protože na jejich volání stvořitel odpovídá okamžitě. Což si taky je možný představit jako osud. Jo? Jako, a myslím si, že jako to je ten moment, nevím, jestli je možný dojít dál, asi je možný dojít dál, on mluví s ním, jo? Už, to jako ne, už, se to, už to člověk vůbec neřeší. Ale, ale tenhle ten moment, znám lidi, kteří mají takovýhle sny a musím říct, že jsou jako nej, nejvíc zajímaví, protože ten stvořitel tam odkrývá tu podstatu toho, toho stvoření. Jo? která vypadá na první pohled velmi složitá, ale složitá není vůbec, jo? jako ve své podstatě. Takže sny jsou různý, no a tady to, jak co říká pan, to jsou typické kompenzační sny. Asi to uzavřeme. Já bych, jak jste upozornil na toho Laoceho, já vím, že ten vtip znáte, ale stejně ho musím říct. Když už teda ten stvořitel se nám sem dostal, jo, ale on tady, myslím, není náhodou, jo, když se bavíme v osudu, tak si zavolá Ježíše a říká mu, Ježíš, já mám pro tebe tady něco, ukazuje mu takovou žlutou tekutinu. Ježíš takový natěšený, napije se a říká, otče, to je ocet. Stvořitel si zavolá, 
Budhu a říká, hele, tady něco mám pro tebe. Buda se napije, ocet. Pak si zavolá Laoceho, Laoce to vypije a řekne, vysoce kvalitní ocet. Tam se asi potřebujeme dostat. <laughs> tak jo, dějte se moc krásně, ať se vám daří. Děkuji. A ještě jsem vám právě na závěr chtěl říct jednu věc v tom zmrtvých stání. Já jsem si na to teď vzpomněl, já jsem to totiž dneska četl i ve vaně. A bylo velmi zajímavé to, že jsem narazil, jmenuje se ta kapitola Brána. A je to moment, kdy Pierre vlastně všechno měl hotový a odchází z toho domu a jde si takhle tou přírodou, protože bydlí tam, kde je takový údolí, takový klín, takové nádherné ženy, to vlastně připomíná, když do toho koukáte. A vlastně prochází tím údolím, jde do té hospody a najednou si všimne, že ta příroda tvoří vlastně jakou bránu. A ta brána měla nápis Roma, což je z druhé strany Amor. Jo, to znamená, prochází se najednou z jednoho světa do druhého. To se nám teď děje. Záleží na tom, do kterého světa každý chce stoupit. A když potom přišel do té hospody, a je tam spousta věcí okolo, ještě to nebudu číst, tak přišel a říká, jo, chlapi, ještě navíc na něm poznali. On přišel, prošel tou bránou a byl z toho úplně pav, protože najednou to naladění bylo úplně jiný. A najednou ten Mephisto, ten hospodský, mu říká, ty máš ale dneska vyvoněnou auru. Jo? A to by normálně vlastně neřekl asi, že jo? to bylo jako nějaký výjimečný stav a dokonce i nějaký drsňák, Karel Copánek, věčně zahořklý a zakyslý chlapík, tak vždycky konstatuje jenom, že to stojí za hovno a tak dále, ale i tak prostě se obejmuli, což znamená výjimečný den, výjimečný moment. A on tam přišel potom Pěr a říká, což kdybychom poněkud harmonizovali vesmír duchovní alchymistickou cestou, přátelé. Teď oni na něj koukali a Mephisto, Mephistu věčně poněkud nakřáplý hlas je náhle plný přátelského citu. To u něj fakt není normální. Jo? Jeho otázka je pro mě však poněkud tajuplná. Ale, ale, proč hned zvedat obočí, bratře? Mám přece na mysli symbolické spojení krále a královny, duchovní svatbu, mariáž. Pojďme si zahrát s tím osudem trošku karty, pojďme hrát ty hry, pojďme se trošičku propojovat, protože mě, když říkala známá, že končili v 10 hodin večer, to se ještě mohlo být do 10 v hospodě. To už je dávno. Tak ten, ten hospodský řekl, hele, ale venku jsou policajti, oni to kontrolují. A oni řekli, ale my tady chceme být, my budeme potichu. Takže on lidi, který neznal, pustil pryč, zatáhnul, zhasnul a byli tam při svíčce, začali chlastat, ale říkal, nikdo se neožral do bezvědomí, ale říkali, že to, co zažili do těch pěti do rána, jak se to vlastně stmelilo, to, co tam zažili, říkali, že spousta lidí tohle nezažila, nebo už si ani na to skoro nepamatujou, jak tam najednou bylo příjemně, jak odcházeli domů po dvou potají od někud, že, jo, že je pouštěl jako vy, vyloženě. Je to takový to spojení, je to zajímavý, ale možná nás ten prostor ještě spojí tak ať nás spojí co nejlíp. Děkuji za pozornost a krásný večer. Tak ještě, jak jsme avizovali na začátku, už vás nechci dlouho zdržovat, nemáte chuť si něco dát, tak ještě chviličku vydržíte, je to tak pět minut. My jsme se tady sešli dneska, děkuji moc Pierovi i Milanovi, bylo to krásný a Užijte si ještě to vstřebávání, ale ten důvod nebo forma toho, musíme, musíme mít nějaký důvod a to je, to je křes, protože teď jsou dovolené pohřby, svatby a křesy. Takže my to teďka splníme. Bude křest knihy a ta kniha se jmenuje Aby porod nebolel, autorkou je Lucie Groverová. A je strašně zajímavý z toho všeho, co se tady říkalo, že osud tomu chtěl, aby tady byla. Jednak Pierre nedošel 2012 na její křest oficiální knihy. Jednak my jsme se s Luckou potkali strašnou souhrou náhod, což je asi osud. Obě máme pět dětí, ale na rozdíl od ní, já jsem porodila i to páté v bolesti a v to páté, na, na, na po páté jsem si dala epidurál, protože jsem se pořád myslela, že musím poslouchat systém, který mi radí, jak to mám dělat co nejlíp a pořád jsem přenášela 
a všechno bylo špatně, když jsem se cítila vlastně hrozně dobře. Když to Lucka po prvním dítěti, kdy vlastně, v prvním tehotenství, když jí zaklepala sestra na břicho a říkala jí, maminko, dítě vám tam spí a brutálním způsobem jí teda bouchala do břicha, tak jí došlo, že na tomhle tom systému asi to není, není to úplně správně. A tak, jak tady Pierre hovoří o tom, jak to jako pochopí člověk přesny a hází tady toho Junga a ty chlapy, tak si myslím, že ty ženský mají svoji vlastní cestu, mají tenhle ten rituál, který mají vlastně strašně dlouho a to je ten porod. A když se zbavíme těch strachů a těch pravidel, které nám jsou tady říkaný, tak máme docela dobrou, dobrý způsob, jak tomu stvořiteli, k tomu božství, k tomu osudu vlastně přičichnout strašně přirozeně a jednoduše. Takže vám doporučuji, dejte si pět porodů a budete to mít. <laughs> a pozvala bych teda Lucí Groverovou. A ještě bych chtěla říct, že z té knížky jde fakt světlo. Když si to čtou jako ženský, je to spíš asi četba pro ženy. Tak prostě jsou knížky, ze kterých prostě z vás k vám jde energie. Mně to šlo hrozně jednoduše a vítám tady Lucí Groverovou. A uděláme teda ten křest, aby jsme... <laughs> Něco říct, Luci? Ráda bych. Dobrý večer. Já, já vám jenom chci říct, abyste se nelekali nebo nedivili, jako, že porod sem vlastně nepatří a že něco takového třeba nemáte v plánu už, a nebo že jste muži a vlastně se vás vůbec netýká to téma. Já bych vám chtěla právě říct, že porod je téma, které se týká nás všech, protože prostřednictvím porodu jsme sem všichni přišli tady na tu planetu Zemi. A takovým způsobem, jakým na ten svět jsme přišli, tak takovým způsobem máme pořád jakoby tendence ten život prožívat. To, co se nám během porodu jakoby otisklo do toho našeho limbického otisku, tak na tom základě my vlastně pořád, pořád, pořád nějakým způsobem v těch takzvaně větých kolejích fungujeme v tom životě. A ty naše porody už hodně dlouho, hodně, hodně generací bylo jedno velké drama. Tady na začátku vlastně bylo zmíněno ne to drama, že pořád prožíváme ten život jako drama. Aha. Jenom, aha, zkusím to. Tak vlastně ty naše příchody na svět byly jedno velké drama. Já jsem měla to štěstí, že jsem vlastně to drama zažila jenom jednou, při teda dvakrát při mém příchodu a potom, když jsem narodil nejstarší syn před 21 lety a tam jsem se právě rozhodla, že tohle to rozhodně není moje cesta. Můžeš mi to podržet, mě se strašně klepe ruka. <laughs> a, a všechny ty další děti už jsem nepřivedla na svět v nemocnici, už jsem si do toho nenechala mluvit, ale přivedla jsem je na svět doma, do svých rukou a tři z těch pěti porodů jsem celé prospívaly. Prospívala. Ty porody trvaly půl hodiny od té doby, co jsem se rozhodla, že nebo prostě jsem věděla, že jdu rodit, tak do půl hodiny jsem měla všechny děti ve svých rukou. Takže ten porod, tak jak nám byl původně dán, je nádherná záležitost. Ta knížka se jmenuje, aby porod nebolel, protože jsem právě zažila porod porody bez bolesti, zažila jsem porody jako ohromnou euforii a musím říct, že bych to opravdu všem ženám velice přála, všem nám lidem bych to velice přála, aby se nám vrátila vlastně zpátky tenhle ten náš dar, který jsme dostali a když jsem mluvila o tom dramatu, tak my si vlastně vůbec neuvědomujeme dneska, když nám tady nasadějí ty roušky a pokud v nich nějakou dobu budeme chodit, tak ty generace, co se teďka přijdou, tak to budou považovat za samozřejmost, že v tom vyrostou. A stejně tak my považujeme za samozřejmost porody v nemocnici, kdy ženy leží na zádech, na lopatkách. Všichni víme, co to znamená, když někdo někoho položí na lopatky, připraví ho o jeho vlastní sílu. A ve chvíli, kdy přijde o sílu rodící žena, tak úplně automaticky přichází o sílu i ten rodící se člověk. Takže my jsme o tu svoji životní sílu přišli hnedka vlastně na začátku té naší životní cesty. A já už to zkrátím, ale ještě bych vám ještě bych vám chtěla říct takovou, takové okénko vhled do světa porodnic. Něco takového jako porodnice, takové domy nějaké, vznikly ve starém Egyptě, kdysi. Do těch domů chodily rodit ženy od rokyně. Ženy vlastně z těch vysokých kast rodily doma. Rodily ani ne s porodníma bábama, 
doma, protože porodní báby už přicházely jenom, když bylo nějaká komplikace. Ty ženy většinou rodily se ženama, které už měly svoji vlastní osobní porodní zkušenost. Všechny ostatní ženy rodily tady v těch domech a ty porody probíhaly tak, že do těch porodů bylo velmi zasahováno, ty ženy byly velmi vyrušovány u těch porodních procesů a děti byly po těch porodech odnášeny, separovány, protože vlastně nebyl zájem o zdravé lidské jedince, o silné lidské jedince, o lidský druh, silný lidský druh, byl zájem vlastně o ty otroky, že jo. A takový střih ještě porodnice, někdy první, druhá světová válka, zase se jako ve větší míře objevily porodnice, tak jak je dneska už známe. A do těch porodnic vlastně přišla nacistka Johanna Hárer, jejíž knížky jsou ještě dneska v Němčině jako k dostání, tak ona tam přišla s takovým konceptem citového chladu. A ten koncept citového chladu zase spočíval v tom, že ty porody byly velice vyrušované, intervenované, bylo do nich zasahováno a děti byly po porodu ženám odebírány a byly separovány. A ten důvod byl zase úplně ten samý. Nebyl zájem o zdravý, lidský, silný druh, byl zájem o vojáky, úředníky, dělníky, zkrátka prostě ty vykonavače nějaké té moci nahoře. Takže když tady Pierre vlastně na začátku zmiňoval, že se někdo ptá, jestli nezačne válka a ona vlastně je, tak já bych zase chtěla říct, že my jsme se kdysi ve škole učili, že e, otrokářská společnost kdysi dávno tady byla a už není. Není to pravda, je tady pořád. Děkuju vám. Vyčekrova bude 21. října pod Třešní, mít hovory pod Třešní a my to teda nějak uděláme, aby to tam bylo, i když se to nesmí. No. A teďka to pokřtíme? Dobře. To dělá? Já taky nevím, já jsem v životě nekřtil. Já budu stříkat. Ty tady prostě budeš pít to žempanský, protože to týrete. Počkej. Už, už, už. Tak všem na zdraví, prostě. Tak na svět bez otroků. A úplně poslední věc, než se dozejdem, uh, Pierre má nový film o Jungovi, povedený kacíř, říkám to správně, tak já ho si ho tady odchytnu a dobovíme se na projekci tady na kladně. Tady, tady v dimenzi by vám to vyhovovalo asi. To kino Sokol je teď trošku energeticky <laughs> pro nás nepřijatelné, tak tady je to taky fajné. Nebo dům oddechu, můžeme dát hlasovat, ale slibujeme, že se domluvíme. Jo? Tak hezký večer. Děkujeme.